টরন্টো ভিত্তিক সাহিত্য চর্চার প্ল্যাটফর্ম পাঠশালার অষ্টবিংশতিতম অর্থাৎ আঠাশতম আসরে স্বাগত জানাই যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়েছেন প্রত্যেককে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি একযোগে প্রচারিত হচ্ছে ফারহানা জিম শিউলি এই প্রোফাইল পাঠশালার পেজ এবং সলিমুল্লাহ খানের অনুমোদিত ইউটিউব চ্যানেল থেকে শুরুতেই দুটো উদ্ধৃতি পড়ছি উনিশ শতকের বিখ্যাত বিজ্ঞান ভাবুক রামেন্দু সুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন অনুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে তাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায় কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্র শুরু আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত ওই গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবা মাত্র তাহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে এবং এই যে বাঙালিত্ব লইয়া আমরা অহরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি তাহা অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে এই চতুস্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় আর আমরা এত ছোট তিনি এত সোজা আর আমরা এত বাঁকা যে তাহার নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায় মানব ইতিহাসের বিধাতা সেই রূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন সেই জন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন এখানে যেন তাহার সজাতি সদর কেহ ছিল না এ দেশে তিনি তাহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন আমাদের অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের একটা জীবন অধিক ছিল তিনি কেবল দ্বিজ ছিলেন না তিনি দ্বিগণ দ্বিগুণ জীবিত ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার জাগরণের প্রাণপুরুষ বাংলা গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুমাত্রিক প্রতিভাময় সত্তা বাঙালির জীবনকে মননকে চিন্তাধারাকে সাহিত্যকে যুগ যুগ ধরে সমৃদ্ধ করেছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদি শতবর্ষে মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল এর বিদ্যাসাগরকৃত বাংলা উপাখ্যান শকুন্তলা নিয়েই এবারের পাঠশালার আসর শকুন্তলা নিয়ে আলোচনা করবেন অধ্যাপক সলিমুল্লা খান আমি পাঠশালার পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানাই মিউট আছেন জি স্বাগত জানাই দর্শক শ্রোতা আপনারা যারা যুক্ত আছেন পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আমি বলছি সলিমুল্লাহ খানকে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই বস্তুত আমাদের প্রচারণা একটি পোস্টারটি হয়েছিল সেখানেও তিনি আপত্তি করেছিলেন যাতে অধ্যাপক পদবীটিও আমি ছেঁটে দিই তাহলে ভালো দেখায় আমি সেই অনুরোধটি রাখতে পারিনি রীতি বজায় রাখতে গিয়ে আহ শুধু এইটুকু বলি যে বিচিত্র বিষয়ে জানাশোনায় পাণ্ডিত্যে বাগ্মিতায় বাংলাদেশের এই মুহূর্তের অন্যতম চিন্তাবিদ এবং শিক্ষক অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান স্বনামেই পরিচিত আমার আর কিছু বলবার নেই সলিমুল্লাহ খানের কাছে যাবার আগে আর একটু বলিনি বিদ্যাসাগরের কর্মযজ্ঞ কিন্তু অনেকটা অন্তহীন এবং কোন বিশেষণ দিয়েই যেন তাকে পুরোপুরি ধরা যায় না বিদ্যাসাগরের সামাজিক ভূমিকা গদ্য ব্যক্তিগত জীবন এসব নিয়ে সমগ্রভাবে বিশাল আলোচনার অবকাশ আছে সেই অবকাশের মধ্য থেকে আমরা আঠারোশো সালে রচিত বিদ্যাসাগরের কেবল একটি সাহিত্য কর্ম শকুন্তলা বেছে নিয়েছি তবে শকুন্তলার আলোচনায় এই আলোচনার পাশাপাশি বাংলা গদ্য বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যে পথিকৃতের কাজ করেছিলেন সে কাজগুলোর হয়তো একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা উঠে আসবে বলে আশা করি চলুন চলে যাই অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খানের কাছে দেখি ধন্যবাদ শোনা যাচ্ছে কথা এখন হ্যাঁ আপনি না বললে তো আমি বলতেই থাকবো ঠিক আছে এখন বিদ্যাসাগর অনেক আছে আমাদের দেশে কিন্তু বিদ্যাসাগর একজনই ঈশ্বরচন্দ্র তার ভদ্র নাম ছিল বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু লেখার সময় ব্রাহ্মণদের যে নানা প্রকারের উপাধি আপনি রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর যে উদ্ধৃতি দিলেন তিনিও ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্রাহ্মণ 
এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনিও ব্রাহ্মণ বলছি বিদ্যা সাগর সম্বন্ধে এরা সকলেই কিছু কথা বলেছেন তো এখন যে ব্রাহ্মণ সম্পর্কে ব্রাহ্মণের কথা আমরা যারা অব্রাহ্মণ অথবা অন্তর্য প্রায় বলা যায় তো আমাদের কথা অনেক সময় মানে শ্রুত হয় না এখন দুশো বছর পরে আমরা যে দু একটা কথা বলার সাহস করছি এইটাও বিদ্যাসাগরের এক প্রকারের দান বলা যায় সেইটাই বলছি বিদ্যাসাগরের দান যে অজস্র সেটা আপনি নিজেই বলেছেন তার লেখা হচ্ছে তার কাজের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আমরা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সাধারণ মানুষ হিসেবে যেটা জানি সেটা হচ্ছে তিনি ভারতবর্ষে আঠারোশো পঞ্চাশের দশকে যখন যে বছরের ভারতে যে ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম একটা সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল যেকে ইংরেজরা বলেন সিপাহী বিদ্রোহ সেই বছরের আগের বছর তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আইন যে ইংরেজরা করেন ভারতবর্ষে অর্থাৎ বিধবা এখন বিয়ে দেওয়া যাবে আগে যেত না হিন্দু সমাজে এই সমস্যা মুসলিম সমাজে ছিল না এবং হিন্দুদের অনেক অন্তর্য সমাজেও ছিল না যেমন দক্ষিণ ভারতে শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই কড়াকড়ি বন্ধ করার জন্য বিদ্যাসাগর এর আগে থেকে লেখাপত্র শুরু করেছেন একটা দুটো নয় তিনি অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সংস্কৃত পুস্তক ঘেটে যেহেতু তার বিদ্যা ছিল তিনি অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সাথে লড়েছেন এটি হচ্ছে মর্ম কথা আমরা জানি বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আইনের পেছনে বিদ্যাসাগরের পরিশ্রম ছিল তার আগে প্রায় তিরিশ বছর আগে ব্যাংকিং এর সময় আঠারোশো উনত্রিশ সনে সতীদাহ যেটাকে বলে বিদ্যাসাগর সেটাকে লিখেছেন সহগমন যখন পতি কলে বর ত্যাগ করেন তখন পত্নীকে তার অনুসরণ করতে হয় এই জন্য কথাটা ছিল তৎকালীন ভাষার সহগমন সেইটা নিবারণ করার একটা আইন ইংরেজরা করেছিলেন বিদ্যাসাগরটা প্রায় তিরিশ বছর পর এইটাই তার খ্যাতির এক নম্বর উৎস কিন্তু তিনি অন্য একটা খ্যাতিতে খিতামেন ছিলেন তিনি ছিলেন তখন ভারতে অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কারিগর ইংরেজদের অধীনে তিনি চাকরি করতেন জিনিসটা বললে তাহলে তার নিজের শিক্ষাটা কি তিনি এসেছিলেন একটা নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে মেদিনীপুরের সেই গল্প আমরা সকলে জানি বাবার সঙ্গে যখন আট নয় বছর বয়সে তিনি কলকাতার দিকে আসছিলেন তাকে দুটো নদী পার হয়ে আসতে হয়েছিল সেগুলো খরস্রোতা নদী তার মধ্যে একটা দামোদর এইগুলো পার হয়ে আসার সময় হাঁটার যে তার কষ্ট হচ্ছিল সেটার উল্লেখ পাওয়া যায় তারই লেখা বিদ্যাসাগর চরিতে মানে আত্মজীবনিক একটা প্রবন্ধের মধ্যে লিখেছেন যে আমি বাবাকে বললাম আমি হেঁটে যেতে পারবো কুদ্দু যাওয়ার পর বাবা বাড়ি থেকে যে লোক আমাকে এগিয়ে নিতে গিয়েছিল তাকে বিদায় দিয়ে দিলেন কয়েক ক্রোশ যাওয়ার পর ক্রোশে দুই মাইল বোঝায় কয়েক ক্রোশ যাওয়ার পর দেখে আমার পা আর চলে না তখন বাবা আমাকে কাঁদে নিলেন কিন্তু আমি তো বড় হয়ে গেছি কতটুকু তিনি আমাকে বহন করতে পারেন খানিক পায়ে হেঁটে যাই অথবা বিদ্যাসাগর পায়ে হেঁটেই বলছেন আপনারা পদব্রজে বলতে পারেন বেশি সংস্কৃতজ্ঞরা তিনি আসতে আসতে দেখলেন হঠাৎ করে তার দেখলো সেই বিখ্যাত নতুন জিনিস একটা পাথরের উপর খোদাই করে কি যেন লেখা একটা পাথরের আহ অনেকটা চ্যাপটা একটা শিলের মতো বিদ্যাসাগর নিজে বলছেন সেখানে দেখলাম তো আমি একের পিঠে নয় অর্থাৎ এটা যখন বাবাকে জিজ্ঞেসলাম এইটা কি বলে এটা মাইলস্টোন তিনি হাত দিয়ে সেখানে ইংরেজি এক আর বাংলা এক যা এক নয় সেটা বুঝতে পারেন ইংরেজি এক সোজা বাংলা এক বাঁকা একের পিঠে নয় দিলে উনি সয় সেটা তিনি বাংলায় শিখেছেন তখন কিন্তু এখন দেখলেন ইংরেজি অক্ষর তিনি শিখতে শিখতে শুরু করলেন বাবাকে প্রত্যেক যে এখন আমরা আঠারোতে এসেছি এখন আমরা সতেরোতে এসেছি কলকাতার দিকে কমতেছে তো এক জায়গায় আসার পর বাবা তাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন সাথে আসার পর বাবা তাকে ছয় যেদিকে আছে সেদিকে না কে ঘুরিয়ে গিয়ে আরেক পথ দিয়ে পাঁচে গেলেন তখন বিদ্যাসাগর বাবা বলছেন বাবা ওরা একটু ভুল করলো না সাতের পরে তো ছয় হওয়ার কথা কিন্তু আমি এখানে পাঁচ দেখতে পাচ্ছি কারণ তিনি পনেরোতে আগে পাঁচ শিখে আসছেন এই হচ্ছে তার মেধার প্রকাশ এই গল্পটা তার বাবাই বলেছেন পরে বিদ্যাসাগর বলছেন আমার মনে পড়েছে এইটা হচ্ছে বিদ্যাসাগরের ছাত্র হিসেবে প্রতিবার পরিচয় কিন্তু কলকাতায় এসে বাবার লক্ষ্য ছিল তাকে প্রচলিত টোলে ভর্তি করাবেন সংস্কৃত টোলে কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা বললো তাকে হিন্দু কলেজে দাও কারণ আঠারোশো ষোলো সতেরোতে হিন্দু কলেজ তৈরি হয়েছে যেখানে ইংরেজি শেখা হবে কিন্তু ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার বাবা বললেন যে না আমার ছেলেকে আমি আমার টোলের শিক্ষক করব ভট্টাচার্য করব তাকে আমি সংস্কৃত কলেজে দেব আমি অনেক লম্বা গল্প ছোট করে বললাম তো বিদ্যাসাগর হিন্দু কলেজে না পড়ে সংস্কৃত কলেজে পড়েছেন এবং তৎকালীন নিয়ম অনুসারে তিনি অনেকগুলো ক্লাস আছে এগুলি করে ব্যাকরণ শ্রেণী স্মৃতি শ্রেণী দর্শন শ্রেণী অলঙ্কার শ্রেণী ন্যায় শ্রেণী এরকম পড়তে পড়তে বারো বছর পড়ার পর তিনি সেখান থেকে স্নাতক হলেন ইংরেজিতে না বললে তো আজকাল লোকে বোঝে না গ্রাজুয়েট হলেন 
প্রায় আঠারোশো চল্লিশের দিকে তখন তিনি ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মতো কলেজে চাকরি পেলেন দেখা যাচ্ছে সেইখানে চাকরি নেওয়ার পর তিনি প্রায় বিশ বছর বয়সে ইংরেজি শিখলেন এবং যে ইংরেজি শিখলেন সেটা অতি উচ্চ মানের এই হচ্ছে বিদ্যাসাগরের বিদ্যা তিনি বাংলা শিখেছেন তারপরে সংস্কৃতে পণ্ডিত হয়েছেন বারো বছর না পড়লে কেউ পূর্ণ পণ্ডিত হয় না এত মেধাবী ছাত্র তিনি পণ্ডিত হয়েছেন তারপরে তিনি ইংরেজদের প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়েছেন কারণ তাদের সংস্কৃত পণ্ডিত দরকার ছিল ইংরেজদের সংস্কৃত পড়াবেন কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি নিজে ইংরেজিটা শিখে নিলেন এই শেখার ফলস্বরূপ তিনি পরবর্তীকালে সরকারি স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর যাকে বলবো আমরা এই ধরনের চাকরি পেলেন ফলে তিনি অনেকগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করেছেন বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বড় এলাকা যুগে নারীদের জন্য তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা করেছেন সেই কাহিনীগুলো আমি পরে বলবো একটি গল্প বললেই সবাই বলে যে এটা কিংবদন্তি একবার কলকাতার দক্ষিণে একটা স্কুলে তিনি ভ্রমণ করতে গেছেন আমরা ইংরেজিতে বলি ভিজিট করতে গেছেন ইন্সপেক্টর হিসেবে তো তিনি সেখানে ক্লাসে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করছেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘরে না সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘরে কি বলো বালকেরা শিক্ষক মহাশয় দাঁড়িয়েছিলেন পাশে তো ছাত্ররা বলল আমাদের এখানে সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘরে এটাই তো দেখা যায় তখন তিনি একটু অবাক হলেন যে এরা তো কিছুই বিজ্ঞান শিখছে না তখন শিক্ষক মহাশয় বললেন বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনি তো কলকাতা থেকে এসছেন ওই কলকাতা শহরে ওই কলকাতা শহরে হয়তো সূর্যটা স্থির আছে তার চতুর্দিকে পৃথিবী ঘরে কিন্তু আমাদের এখানে সূর্য নিজেই পৃথিবীর চারদিকে ঘরে তা আমরা তো দুই চোখে দেখতে পাচ্ছি বিদ্যাসাগর বুঝলেন যে এখানে এই শিক্ষাই দেওয়া হয় তো বাংলাদেশের বহু প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার অবস্থা তখন সেই রকমই ছিল আমি কথাটা এই জন্যই বললাম বিদ্যাসাগরের অবদান কথাটা যখন আমরা আলোচনা করব শুধু বিদ্যাসাগরের দিকে তাকালে চলবে না আরো দুটো জিনিসের দিকে তাকাতে হবে তার পাঠক কারা ছিলেন কাদের উদ্দেশ্যে মানুষ লেখে আর একটা কথা হচ্ছে তার নিয়োগ কর্তা কারা ছিলেন তখন দেশের শাসনটা কি ছিলেন এই কথাটা আমি বলা মনে করি এই কথা বলবো শিক্ষা বিধ হিসাবে বিদ্যাসাগরের কি পরামর্শ ছিল শুরু করেন একটা দিয়ে ভাষা দিয়ে উনি বললেন শিক্ষা বিস্তারে মাতৃভাষার চেয়ে কোনো ভালো উপাদান আর নেই যদি আমরা মনে করি সংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা দেশের সমস্ত লোককে শিক্ষিত করতে পারবো সেটা যেমন ভুল তেমনি ইংরেজির মাধ্যমেও যদি সারা দেশকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করব সেটাও ব্যর্থ হবে এই কথাটা তিনি আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাকে দেখাই বিদ্যাসাগরের লেখাটা ক্ষুদ্র উপাধারণে বিদ্যাসাগরের কোন বইটা সবচেয়ে ভালো কোন বইটা সবচেয়ে খারাপ সে কথা আমি বলবো না তিনি বোধোদয় বলে একটা বই লিখেছিলেন পাঠ্য বই বোধের উদয় বোধোদয় সেইখানে উনি বলছেন ইংরেজেরা আমাদের দেশের রাজা ছিল ভাষাটা অতীতকে লিখছেন সুতরাং ইংরেজি আমাদের রাজভাষা ছিল এখন আমরা রাষ্ট্রভাষা বলি এক জায়গায় বিদ্যাসাগর জাতি ভাষা কতটা ব্যবহার করেছেন এই নিমিত্ত সকলে আগ্রহপূর্বক ইংরেজি শিখিত কিন্তু এটাই লক্ষ্য করার বিষয় কিন্তু অগ্রে মাতৃভাষা না শিখিয়া পরের ভাষা শিক্ষা কোনো মতে উচিত নহে এটা হচ্ছে বোধোদয়ে তিনি বলেছেন অধ্যায়টার নাম হলো যারা খুঁজতে চান তাদের জন্য বলছি বাক্য কথন ড্যাশ ভাষা আচ্ছা এখন সংস্কৃত বিষয়ে তার বক্তব্য একটা সাথে শেয়ার করি তারপরে আমরা যাব তিনি সংস্কৃত থেকে সংকলন করেছেন অনুবাদ করেছেন অনেক গ্রন্থ শুধুমাত্র শকুন্তলা নয় যেটা আজকের আলোচ্য সূচি আমরা যদি আমাদের শ্রোতা এবং বন্ধুদের সাথে খানিকটা বিশ্বাসঘাতকতা না করতে চাই তাহলে আমরা আমাদের নির্ধারিত ঘোষিত বিষয়ে থাকব কিন্তু আমি একটু আগের কথা বলে আসছি বিদ্যাসাগর বলছেন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এটা কোথায় সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব এই প্রবন্ধের শেষে উপসংখ্যারে তিনি বলছেন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোকে বিদ্যা অনুশীলনের ফলভোগী না হইলে তাহাদিগের চিত্ত ক্ষেত্র হইতে চির প্রুঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মিলন হইবে না যেমন ধরুন বিধবা বিবাহ করতে না দেওয়া অথবা মেয়েদের পিউবার্টির আগে বিবাহ দিয়ে দেওয়া যেটাকে বাল্য বিবাহ বলে এগুলি তখন প্রচলিত এখনো আছে তবে বিদ্যাসাগরের সময়ের কথাটা আমি বলছি এবং হিন্দি বাঙ্গালা প্রভৃতি তৎপ্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দার স্বরূপ না করিলে কি হবে সর্বসাধারণের বিদ্যা অনুশীলন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব এটা তিনি লিখছেন শকুন্তলা যে বছর লিখেছিলেন সেই বছরের কাছাকাছি সময় আঠারোশো তিপ্পান্নর দিকে তা আমি বলছি কিন্তু সংস্কৃত না জানিলে 
কেবল ইংরেজি শিখিয়া আমরা যে ওই মহ উপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিত পারিব ইহা কোনো ক্রমে সম্ভাবিত নহে পুরনো বাংলা বিদ্যাসাগরের বাংলা নিয়ে অনেকে অভিযোগ করেন যে এটা বিদ্যাসাগরীয় বাংলা কঠিন বাংলা বিদ্যাসাগর একসময় রসিকতা করে বলেছিলেন আমি তো সংস্কৃত কথাগুলো সংস্কৃত অর্থেই লিখি কিন্তু বঙ্কিম আমার পরে জন্মেছেন তিনি সংস্কৃত কথাগুলো ভুল অর্থে লেখেন আমি একটু উদাহরণ দিই বর্তমানে বাংলায় আমরা লিখি লিখি কি এতদিন অবধি অবধি বলতে আমরা পর্যন্ত মনে করি কিন্তু সংস্কৃত অর্থ হচ্ছে বিদ্যাসাগরের মতে আদি তারপরে অবধি তারপরে অন্ত তারপরে পরিয়ন্ত উচ্চারণ করি পর্যন্ত পর্যন্ত মানে হচ্ছে সীমার বাইরে যেমন অনেকেই আমরা এখানে অল্প শিক্ষা যে ভয়ঙ্কর আমাদের বোঝা যায় আমরা সবাই প্রেক্ষিতে বলি প্রেক্ষিতে আর পরিপ্রেক্ষিতে এক নয় অবেক্ষণ আর পর্যবেক্ষণ এক নয় অবেক্ষণ সংস্কৃতে বলবে অবেক্ষণ আমরা যদি অবেক্ষণ বলি তার আগে যদি পরি লাগাই ভালোভাবে অবেক্ষণ করা এটা বলে পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত কথা পরিযোগ অন্ত পর্যন্ত হয় তো বিদ্যাসাগরের মতো শিক্ষক বাংলাদেশে যদি আর দুই চারজন থাকতো আমার মনে হয় এখানে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজটি আর একটু দ্রুত বেগে অগ্রসর হতো সে আমার মতে বিদ্যাসাগর শিক্ষক হিসেবে অপূর্ব লেখক হিসেবে তার যে কাজ সেটা তার শিক্ষা দানের অনুযোগী উপযোগী আমি বলবো এই জন্য যে বিদ্যাসাগরের লেখা পড়লে আমার মনে হয় আমি তার সাথে কথোপকথন করছি আমি ভালো লেখকের গুণ মনে করি যখন তার কথা এবং লেখার মধ্যে পার্থক্য সামান্য থাকে অনেক লোকে আমরা ভুল বুঝি যে তিনি বোধ লম্বা ক্রিয়া লেখেন আপনার দেখ এই যে আমরা বলি যে এটাকে বলে সাধু ভাষা অনেকে বলে যে গুরু চণ্ডালী দোষণীয় আমি বিদ্যাসাগরের ভাষা আপনাকে পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে দেখাবো তিনি তো গুরু চণ্ডালীতে ভুগছেন কোথাও তিনি সহজ ক্রিয়া লিখছেন শর্ট আবার কখনো লম্বা লিখছেন এই কথাগুলো আমি মনে বিবেচনা করা আমাদের জন্য খুব জরুরি বিদ্যাসাগরের গদ্যরিত সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ আসলে বলবো এখন আমি একটু বেশি সময় বললাম এখন আপনার বিশেষ প্রশ্নগুলো করেন মানে আপনার শ্রোতারা কি জানতে চান আপনি কি জানতে চান আমার শুদ্র সাধ্য অনুসারে আমি যা পারি বলবো আচ্ছা ওর মধ্যে দিয়ে কি আলোচনাটা এগোবে নাকি শকুন্তলা নিয়ে শুরুতে আপনি একটু ভূমিকা না আপনি যেটা বলেন আমার কথা হচ্ছে আলোচনার মধ্যে কোনো রকমের একটা কাঠামো পড়ানোর দরকার নেই শকুন্তলাতে আমরা আসবো অন্য কিছু থাকলে বলেন এখন বিদ্যাসাগরের গদ্যের মধ্যে আমি যেটা দেখি তিনি যেগুলো আহ ইংরেজিতে যাকে বলে পোলেমিক্স কথা কাটাকাটি করেছেন অন্য পণ্ডিতদের সাথে সেখানে তার যে রসবোধ সেটা অসাধারণ দেখা যায় কোষ্য ভাইপোষ্য এই সমস্ত লিখেছেন অল্প হইল আবার অতি অল্প হইল তার যেটাকে আমরা বলি বিতর্কমূলক লেখা সেখানে এত বড় সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও তিনি যে বাংলাটা লিখেছেন সেইটা প্রায় আমি বলবো আলালের ঘরের দুলাল কিংবা হুতুম প্যাচা নকশার যে গদ্য কাঠামো প্রায় তার কাছাকাছি এসেছে আমি বলছি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে যারা বিদ্যাসাগরের গদ্য মনোযোগ দিয়ে পড়েন তারা দেখবেন ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই তার গদ্য ছিল প্রাঞ্জল লম্বা সাধু ভাষার ক্রিয়া ব্যবহার করলেই তাকে একেবারেই আমাকে খারাপ বলতে হবে এমন কোনো কথা নাই সাধু এবং চলিত সম্পর্কে আমাদের কিছু কিছু ভুল ধারণা আছে সাধু ভাষা হচ্ছে সৎলোকের ভাষা গৃহস্থের ভাষা আমরা বলি না এখনো সাধু সাবধান সাধুর বিপরীত শব্দ কি বেটা সাধু বেশে পাকা চোর অতিশয় তাহলে বুঝতে পারেন সাধুর বিপরীত শব্দ কিন্তু চোর আমরা যারা চলিত ভাষা বলি এটা চোর ভাষা ওটা সংক্ষেপে বলি আমরা সেই কথা বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে তিনি যেখানে যা প্রযোজ্য মনে করেন সেভাবে লিখেছেন তবে এটা মনে রাখতে হবে তাকে পথ হাতরে বেড়াতে হচ্ছিল সেই জন্য তিনি বলছেন বাংলা ভাষা এখনো পুরোপুরি উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি আমি সব কথা বললাম না শুধু ফল কথাটা বললাম এটা দেখবেন এখানে লোকের যে প্রশ্ন আসছে সেগুলি আমাকে পরে দেখাতে হবে বরঞ্চ প্রশ্নগুলি আপনি রাখেন তো শকুন্তলা বইটা নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব মনে রাখতে হবে বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত আঠারোশো তিপ্পান্ন চুয়ান্ন শুনে তিনি এটা প্রথম বের করেন আমার কাছে যে সংস্করণটা আছে এটা দ্বিতীয় সংস্করণ সেখানে তিনি কিছুটা পরিবর্তন করেছেন যেমন উদাহরণস্বরূপ বলি কালীদাসের কালীদাস নামের অর্থ কি কালীর দাস কালীকে বলতে হবে শিবের সহচরী তাহলে ভারতবর্ষীয় অন্তত দু হাজার বছর আগে কালীদাসের কালটা যে কত এটা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো ঐক্যমত নেই আমাদের বর্তমানে আমরা সারা পৃথিবীতে খ্রিস্টীয় সাল দিয়ে চলি খ্রিস্টীয় সাল শুরু হবার একশো বছর আগে 
বিক্রমাদিত্য রাজার আমলে নবরত্ন সভায় কালিদাস ছিলেন এটা হচ্ছে কিংবদন্তি আবার কেউ কেউ বলছেন উনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের যেটা খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এসেছে কাজে এই সমস্ত পণ্ডিত তর্কে আমাদের লাভ নেই বুঝতে পারছে তিনি কমপক্ষে দু হাজার দেড় হাজার বছরের আগের কবি তো সেই সময়ের পরিবেশ অনুসারে ওই নাটক লেখা হয়েছে এইটা আমরা মেনে নিলাম বিদ্যাসাগরকে এটা এনে অনুবাদ করলেন এখানে কারণটা আমি বলি এইটা ইউরোপীয়রা পুনরাবিষ্কার করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে স্যার উইলিয়াম জোন্স যিনি ফার্সি ভাষা শিখে সংস্কৃত শিখেছেন এবং যিনি ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা সমের ঐক্য আবিষ্কার করেছেন তিনি সতেরোশো উনব্বই সনে এই শকুন্তলা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন সেই অনুবাদ ইংরেজি থেকে জার্মান ভাষার সহ অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয় ইউরোপের প্রায় সব ভাষায় এটা অনুবাদ হয়েছে এবং জার্মান কবি গেটে যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই বই পড়ে অভিভূত হয়ে কিছু মন্তব্য লিখেছিলেন সেটার উপর রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন এই জন্য আমি বলবো বিদ্যাসাগরের অনুবাদকে প্রভাবিত করেছিল ইউরোপে এই বইয়ের যে প্রশ্রয় ইউরোপীয় পণ্ডিতরা দিয়েছিলেন সেটা সুবিধার সঙ্গে আমি বলবো বিদ্যাসাগর বলছেন আমার এই বইটা ওই যে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব প্রবন্ধের মধ্যে আছে এইটা আমাদের দেশের লোকের তো ভালো লাগবে যেহেতু আমরা সংস্কৃতে পড়তে পারি কিন্তু ইউরোপীয়দেরও ভালো লেগেছে অনুবাদের অনুবাদ পড়ে নিশ্চয়ই বইটা খুবই ভালো হবে আমি সেই জায়গার থেকে আপনার সাথে একটু স্বীকার করি নেই সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট বিদ্যাসাগর বলছেন তাহার সন্দেহ নাই এই অপূর্ব নাটকের আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত সর্বাংশই সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রশংসাটা আপনার মনে হবে একটু অতিরিক্ত যাক যদি শতবার পাঠ করো শতবারই অপূর্ব বোধ হইবে এই অপূর্ব কথাটার অর্থ যাকে আমরা এখন মৌলিক বলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অরিজিনালের অনুবাদ হিসেবে অপূর্ব তাই ব্যবহার করেছিলেন এই নাটক সাতঙ্কে বিভক্ত ইহাতে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে এখানে একটা নোট আকারে বলা দরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন আলোচনা করেছেন শকুন্তলা কুমার সম্ভব ইত্যাদি নিয়ে তিনি চরিত্রের নাম লিখেছেন রাজার নাম কি দুষ্মন্ত এটা হলো বঙ্গীয় সংস্করণ বিদ্যাসাগর অনুসরণ করছেন কাশ্মীরি সংস্করণ এখানে কাশ্মীরি সংস্করণ মৈথিলি সংস্করণ দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণ ইংরেজিতে বলে রিসেনশন ছয়টা রিসেনশন আছে বিদ্যাসাগর বড় সংস্কৃত পণ্ডিত তিনি আঠারোশো একাত্তরে অর্থাৎ এটা লেখার প্রায় পনেরো বছর ষোলো বছর পরে এটা সংস্কৃত থেকে নতুন সংস্করণ সম্পাদনা করেছিলেন তিনি কিন্তু এইখানে অনুসরণ করেছেন নামটা তিনি দিয়েছেন দুষ্মন্ত এটা হলো কাশ্মীরি সংস্করণের চরিত্রের নাম আর বাংলায় উচ্চারণ হয় দুষ্মন্ত সংস্কৃত যখন আমি পদ্মা বলবেন বাংলা তো পদ্মা বলবোই আমরা আমি ধরে নিচ্ছি বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কিছুটা বঙ্গীয়করণ হয়েছে যা দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎকার উনি এখানে দ্বিতীয় অঙ্কের কথা বলেন দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা জানি রাজা তখন মাথার মধ্যে গন্ডগোল দেখা দিয়েছে শকুন্তলাকে দেখার পর এখন কি আমি নগরে ফিরে যাব না এইখানে একটা ছল করে আবার তপবনে যাব। তিনি তখন তার মাধবের সাথে পরামর্শ করছেন সেই সময় তাকে উদ্ধার করলো তপবনের দুই ঋষি কুমার এসে যে এখানে দত্তরা আমাদের উপর অত্যাচার করতেছে আপনাকে দরকার তিনি তো সুযোগ পেয়ে গেলেন তাহলে তিনি ফিরে আসবেন দ্বিতীয় অঙ্কে তৃতীয় অঙ্কে তার উদ্দেশ্য মনোকামনা পূর্ণ হলো তিনি গান্ধর্বরীতিতে বিয়ে করার আগে একটু প্রেম করলেন প্রেম করে বিয়ে করলেন বলতে পারেন বিয়ে করার একটু প্রেম করলেন সেটা আপনার ইচ্ছা তৃতীয় অঙ্কে উভয়ের মিলন চতুর্থে শকুন্তলার প্রস্থান কারণ কর্ণমুনি যখন ফিরে এসে খবর পেলেন দৈববাণী হলো যে সে শুধু বিয়ে করে নাই সে এখন সন্তান বতি হয়েছে এখন তো বাবার বাড়িতে আর থাকা যাবে না রাজা বিয়ে করার সময় আগে জিজ্ঞাসা করেছে বংশ পরিচয়টা নিয়েছে তো কর্ণমুনি তো কন্যা থাকার কথা না তখন পরিচয় হলো অন্যের মেয়ে এসে বিশ্বামিত্রের মেনকার এই তুমি গল্প জানার পরেই বিয়ে করলো এই যে সংস্কৃত রীতিতে যে জাতিভেদ এটা খুব মেনেই রাজা তাকে স্পর্শ করেছে তো যা হোক শকুন্তলাকে এখন প্রতিগৃহে যাত্রা এটাই আমরা বেশি পড়েছি বিদ্যাসাগরের লেখা থেকে শকুন্তলার প্রতিগৃহে যাত্রা তখন তপবনের সকলেই কাতর হয় শকুন্তলার প্রিয় যে আমি বলবো শস্য পুষ্প ঘাস সস্প এবং উদ্যান লতা সবাই তার জন্য কাতর হয় হরিণ শিশু ইংরেজিতে বলে আছে ফনা এবং প্ল্যান্ট সবাই কাতর হয়ে যায় এটা অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন যে অসাধারণ কালিদাসের কীর্তি এখানে তিনি কোনো রূপক না করে প্রকৃতির মুখ দিয়ে কথা না বলিয়ে প্রকৃতির ভাব দিয়ে কথা বলেছেন ভাবের ইংরেজি হয় ইমোশন এবং সেইটা একটা চরিত্র রবীন্দ্রনাথ দাবি করছেন এখানে প্রকৃতিও একটা চরিত্র 
সে সর্বত্র আছে অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে শকুন্তলাকে এক করে দেখা এটার আপনি আধুনিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন এটা হচ্ছে স্যাবেজিং মানে অর্থাৎ মানুষকে প্রকৃতির পর্যায়ে নামা মানুষের জন্য প্রমোশন হতে পারে ডিমোশন হতে পারে সেটা পরের কথা আমি আসবো তারপরে তিনি প্রতিগৃহ যাত্রা করলেন সঙ্গে তার গৌতমী গেলেন কারণ কর্ণের আদেশে আরজা গেলেন সঙ্গে ঋষি কুমাররা গেলেন সারঙ্গরব গেলেন আপনার কাহিনীগুলি আমরা জানি আমি চরিত্র বেশি বলে কঠিন করব না কিন্তু রাজার কাছে যাবার পথে কিভাবে যেন রাজার দেওয়া সেই অঙ্গরীয়তার হারিয়ে গেল কিন্তু এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটলো তার আরেকজন অতিথি এই চতুর্থ অঙ্কে তার কাছে এসেছিলেন কিন্তু তিনি এতই তার প্রেমিক অথবা স্বামীর চিন্তা এতই মগ্ন ছিলেন যে তিনি অতিথির ডাক শোনেন নাই যে আমি অতিথি তোমার দ্বারে বললো দুর্বাসা মনি কিন্তু উনি ছিলেন খুব রাগান্বিত মানুষ কথায় রেগে যেতেন বলে আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম যে তুমি যার চিন্তা এত মগ্ন হয়ে তোমার অতিথি সৎকার থেকে তুমি আজকে বিরত হলে এই জন্য তোমাকে শাস্তি দিয়ে দিব যে তোমাকে তিনি ভুলে যাবেন অর্থাৎ এই সাপ দুজনকে তারা যে প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন গান্ধর্ব বিবাহ মানে হচ্ছে তারা আবেগকে কন্ট্রোল করেননি সেই জন্য তার এই সাপ এটা লোকে ব্যাখ্যা করে এইভাবে আমি একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দেবো পরে তো অনুসুভাবম প্রিয়ংবদা তাকে হাতে পায়ে ধরে রাজি করালেন না আপনি এটা ও বুঝতে পারে নাই বাচ্চা মানুষ আপনি ক্ষমা করে দিন বলে ক্ষমা করতে পারে একটি শর্তে সে যদি কোনো অভিজ্ঞান দেখাতে পারে এই হচ্ছে অভিজ্ঞান শকুন্তলা অভিজ্ঞান অভিজ না না এটা হচ্ছে সেই আমাদের বিখ্যাত অঙ্গুরীয় এখানে আরেকটা ফুটনোট আকারে বলে রাখি এই গল্পটা কালিদাস নিয়েছেন কোথা থেকে তিনি এটা উদ্ভাবন করেননি এটা মহাভারতে আছে তার আগে সেই মহাভারতে কিন্তু এই অঙ্গুরিয়ের কাহিনীটা নেই সেখানে আছে সন্তান বতি হয়েছে তিন বছর নাকি পেটের মধ্যে সন্তান ছিল এটা অপূর্ব জ্ঞান আমাদের মহাভারতে তো সবকিছু সম্ভব তিন বছরের সেই বাচ্চা কিন্তু ছয় বছরের হওয়ার পরে তিনি বাপের কাছে দেখা করার জন্য তাকে পাঠিয়ে দিল এবং সেইখানে তাকে প্রত্যাখ্যান করার পর দৈববাণী হলো না এটাই তোমার স্ত্রী গ্রহণ করে এরকম ওখানে অঙ্গুরিয়ের কাহিনী নেই অঙ্গুরিও তারপরে জেলের মানে রুই মাছের পেটে রোহিত মৎস্যের পেটে এই যে অঙ্গুরিও যাওয়া ইত্যাদি কালিদাসের অপূর্ব আবিষ্কার শুধু আবিষ্কার নয় এটা থেকে আমাদের নাটকের ব্যঞ্জনা বেড়েছে এখন গিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি ওষুধ খাওয়ার জন্য একটা বিরতি নিব আপনার এই কথাটা শেষ করি তো আমাদের গল্পটা হচ্ছে এই শকুন্তলা প্রতিগৃহে গেলেন পঞ্চম অঙ্কে এবং সেখানে প্রতি কর্তৃক তিনি প্রত্যাখ্যাতা হলেন শুধু প্রত্যাখ্যাতা হলেন তা নয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তখন রাজা বললেন আমি তো প্রজা পালনের ধর্ম পালন করি আপনাকে আমার বিয়ে করতে কোনো একটা আপত্তি হতো না আপনি যে দাবি করছেন আপনি আমার স্ত্রী এবং আপনি সন্তান সম্ভবা তাতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আপত্তি কোথায় জানেন আপনি যে সন্তান সম্ভব এটা তো অন্যের সন্তান হতে পারে এই অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা বিয়ে করার কোনো উচিত হবে না তখন শকুন্তলা রেগে গিয়ে তাকে বললেন ডাকলে এই শকুন্তলা তখন মেচিওর নারীর মতো বললেন যে আপনি নিজের মতো আপনার চরিত্র নিষ্পাপ আপনি বলছেন কিন্তু এটা আমি বিশ্বাস করি না আপনি নিজের চরিত্রটা আমার উপর আরোপ করছেন আপনি লোকজনকে ঠকিয়ে থাকেন আপনি বলছেন আমি আপনাকে ঠকাতে এসেছি তখন গৌতমি তার যে পিসি তিনিও তাকে অস্বীকার করলেন যাও তুমি এখন তোমার পথ দেখো আমরা চললো তখন শকুন্তলাকে বলতে হয় হে ধরণি দ্বিধা হও এবং ওই ধরণী তার দ্বিধা হলো না তখন তার মা মেনকা এসে তাকে রক্ষা করে নিয়ে গেলেন এটা হচ্ছে নাটকের টেকনিক এবং ষষ্ঠ অঙ্কে আমাদেরকে শকুন্তলা নেই রাজা খুব বিরোধে ভুগছেন তিনি একটু অনুতাপে ভুগছেন ওই সময়ে জেলের পেটে পাওয়া সে অঙ্গুরীয় তার সামনে উপস্থাপন করা হয় শকুন্তলা নেই শকুন্তলা একটা ছবি আছে রাজা একটা ছবি আঁকছেন রাজা কিন্তু আমার আর্টিস্ট তো সেই ছবি দেখে বলে যে হাহাই মনে পড়েছে সব এখন ওই যে অভিজ্ঞান হাজির হয়েছে তারপরে তিনি দারুণ বিরোহে লক্ষ্য করার বিষয় এখানে প্রথম অঙ্কে তার সাথে শকুন্তলা যেমন মিলন হয়েছিল এখন সপ্তম অঙ্কেও মিলন হবে তবে এটা পৃথিবীতে নয় এটা মারিচের বনে এটা স্বর্গে এই জন্য বড় বড় পণ্ডিতরা বলছেন এই নাটকটাকে দেখলে এখানে ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো লাগবে আপনার একে আর সাথে মেলে দুই আর ছয়ে মেলে তিনে আর চা পাঁচে মেলে আর চারটা হলো একক চারটা হলো টার্নিং পয়েন্ট আপনি দেখেন প্রথমে তার সাথে দেখা হয়েছে দ্বিতীয়ত রাজা একটু বিরহ কাতর হচ্ছেন হ্যাঁ এবং তিন নম্বরে তাদের মিলন হলো চারের মধ্যে শকুন্তলা প্রতিগৃহে যাত্রা করলেন তার আগে তার অভাব হয়ে গেছে পঞ্চম অঙ্কে রাজার সাথে তার আবার দেখা হলো তিনে যেমন দেখা হয়েছিল পঞ্চম দেখা হলো তিনেরটা ছিল আনন্দের আর এটা হলো বিষাদের রাজা প্রত্যাখ্যান করলেন তাকে ষষ্ঠের মধ্যে দুইয়ের মধ্যে রাজা একা ছিলেন 
ষষ্ঠের মধ্যে রাজা একা সপ্তমে তাদের আবার মিলন হলো সেটা হচ্ছে পরিপূর্ণ মিলন যেখানে তারা উভয়েই এখন পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য সক্রিয় হলেন সেখানে ভূমিকা পালন করলো সর্বদমন তার বাচ্চা এখন বড় হয়েছে সে সিংহের সাথে খেলছে এই ছেলেই পরে ভরত নামে পরিচিত হবে তো আমার বক্তব্য হলো এই কালিদাসের এই নাটকের এত প্রশংসা লোকে করেছে খুদ বিদ্যাসাগর বলছেন আমি একটু এই বলি এটা দিয়ে আমি আমি একটু বিরতি চাইবো আপনার কাছে এক মিনিট বা আধা মিনিটের জন্য এই স্থলে উনি বলছেন এই সকল স্থলে কালিদাস স্বীয় অলৌকিক কবিত্ব শক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন বিদ্যাসাগরের ভাষাটাও দেখেন আমরা যে বলে চূড়ান্ত উনি বলে একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবেগ যে মনুষ্যের ক্ষমতায় কার জন্য উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি হৃদয় ব্যক্তি ওই সকল স্থল পাঠ করিলে অবশ্যই তাহার অন্তকরণ এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবেগ যে মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভব হইতে পারে না মানুষের প্রতিভার পরাকাশটা দেখেছেন এটা বিদ্যাসাগর নিজে বলছেন বস্তুত কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল অপূর্ব পদার্থ আপনাদের কেউ কেউ শকুন্তলম লিখেছে আমি ইংরেজি দেখলাম বিদ্যাসাগর যা লিখেছেন আমি তাই পড়ছি অভিজ্ঞান ও শকুন্তল এরকম হবে আর কি কিন্তু বাংলায় আমরা একটু বঙ্গীকরণ করেই পড়ি এটা আশা করি আমাদের বিদগ্ধ শ্রোতারা ক্ষমা করবেন আমরা তো সংস্কৃতজ্ঞ নই কেউ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করি একজন লিখছে আপনার ফরাসি উচ্চারণ শুনলে আমার মরে যেতে ইচ্ছা করে আর একজন মন্তব্য করছে আপনি মরে প্রমাণ করুন যে আপনার মরে সত্যি ইচ্ছা করেছিল বুঝতে পারছেন না ভারতবর্ষীয়রা যে স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন এমন নহে বিদ্যাসাগর বলছেন দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুন্তলার এই রূপ অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়াছেন নানা বিদ্যা বিশারদ অশেষ দেশ ভাষাজ্ঞ সুবিখ্যাত স্যার উইলিয়াম জোন্স শকুন্তলা পাঠ করিয়া এমন প্রীত হইয়াছিল কালিদাসকে স্বদেশী ও দ্বিতীয় কবি শেক্সপিয়ারের তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া করিয়াছেন এবং জার্মান দেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি গেটি শকুন্তলার স্যার উইলিয়াম জোন্স কৃত ইংরেজি অনুবাদের ফস্টর কৃত জার্মান অনুবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাস করে যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বসীকরণকারী বস্তুর অভিলাস করে যদি কেহ প্রীতিকর ও প্রফুল্ল কর বস্তুর অভিলাস করে যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাস করে তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান ও শকুন্তল আমি তোমার নাম নির্দেশ করি এবং তাহা হইলে এই সকল বলা হইল এখন বিদ্যাসাগরের মন্তব্য এই যদি বিদেশীয় লোক অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া এত প্রীত ও চমৎকৃত হইতে পারেন তবে স্বদেশীয়রা যে সেই বিষয়ে মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া কত প্রীত ও কত চমৎকৃত হইবেন তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন আমি মনে করি এটা আমাদের জন্যই বলা যে আমরা সংস্কৃত না জানলেও উনি জানেন যে আমরা জানি না সেই জন্য উনি বলেন বিদ্যাসাগর একটা মন্তব্য করে অনুবাদ করেছেন অনুবাদটা খুব মজার যে আমার অনুবাদ বা সংকলন পাঠ করিয়া আপনারা কালিদাসকে দোষ দেবেন না যদি দোষ হয় সে আমার কিন্তু মূল আরো ভালো তো মূল যারা পড়েছেন তারা বলছেন এখানে কিছু অংশ সংস্কৃত ভাষায় লেখা আর কিছু অংশ বিশেষ করে নারীদের ধীবরের উক্তিগুলো প্রাকৃত ভাষায় তৎকালীন লোক ভাষায় লেখা এটাও একটা পরিবর্তনের চিহ্ন এই জন্য কেউ কেউ মনে করছে যেন এটা গুপ্ত যুগের লেখা যখন প্রাকৃত ভাষার চলটা বেড়েছে আচ্ছা আমি এখানে বলি এই বলে আমি একটু বিরতি নিব আপনাকে বিদ্যাসাগরের কথা দেখেন ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তল সংস্কৃত বার্তায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক এই পুস্তকে সেই সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের আখ্যান বা উপাখ্যান বাক সংকলিত হইল এটা হচ্ছে বিদ্যাসাগর কৃতিত্ব তারপরে তিনি বলছেন যাহারা অভিজ্ঞান শকুন্তল পাঠ করিয়াছেন এবং এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন চমৎকারিত বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর তাহারা অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন এবং সংস্কৃত অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট কালিদাসের ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের এই রূপে পরিচয় দিলাম বলিয়া মনে মনে কত শতবার আমায় তিরস্কার করিবেন বস্তুত বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সংকলন করিয়া আমি কালিদাসের ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি পাঠকবর্গ বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই আপনারা যেন এই শকুন্তলা দেখিয়া কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন এই আমি আপাতত থামলাম আমি আমি একটু বলছি
সলিমুল্লাহ খান মাত্র যেটি বললেন যে ভাষা দুইশো বছর আগে তো তারও আগে আরো আরো কতগুলো বর্ষ যোগ করতে হবে এই যে ধীবর আপনারা তো গল্পটা হয়তো ওইভাবে যারা পড়েছেন তারা জানেন এক ধীবর এবং ওই সে মাছ ধরতে গিয়ে তার জালের মধ্যে রুই মাছ ধরা পরে রুই মাছটা খেয়ে ফেলেছিল অভিজ্ঞান যেটি অঙ্গুরীয়টি যেটি স্মারক ছিল রাজার কাছ থেকে পাওয়া তো যাই হোক দুই একটা লাইন শুধু আমি বলছি সলিমুল্লাহ খান কি বলতো চলেও এসেছেন এক দুটো লাইন পড়ে আমি ছেড়ে দিচ্ছি ওরে বেটা চোর তুই এই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি একেবারে এখনকার কথা আমি শেষ আর একটা লাইন খালি বলি যে একটা বড় রুই মাছ আমার জালে পরে মাছটা কাটিয়া উহার পেটের ভিতরে এই আংটি দেখতে পাইলাম তারপরে দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি আমার সময় আপনি আমায় ধরিলেন আমি আর কিছুই জানি না আমার মারিতে হয় মারুন কাটিতে হয় কাটুন আমি চুরি করি না একেবারে এখনকার ভাষা সলিমুল্লাহ খান মুসলিম আপনার কাছে যাই সাতটি শোনা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না ওকে যে বিদ্যাসাগর প্রথমে নাম দিয়েছিলেন অঙ্ক প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি বদলে কিন্তু পরিচ্ছেদ লিখিয়েছেন মানে তার এখন একটু সাহস বেড়েছে কালিদাস থেকে একটু স্বাধীন হলে আমার কি যেহেতু এটা উপাখ্যান এখানে অঙ্ক লেখার প্রয়োজন নেই পরিচ্ছেদ লিখেছেন তো আমরা পঞ্চম পরিচ্ছেদের কথাই বলছি ধীবর যখন ওনাকে প্রত্যেকের পর পরের পরিচ্ছেদে ষষ্ঠতে এইভাবে আবিষ্কার হয় আমার বক্তব্য হলো ভাষার ক্ষেত্রে কালিদাস আরো অগ্র অগ্রসর কালে এসে গেছেন যে রাজার মুখে যেটা মানায় সংস্কৃত সাধু ভাষা প্রয়োগ করেছেন আর যেটা মানায় না সাধারণ মানুষের মুখে যেমন ধীবরের মুখে এটা তিনি প্রাকৃত ভাষা দিয়েছেন কালিদাস বলছি এখন বিদ্যাসাগর তদ অনুযায়ী ধীবরের মুখে একেবারে লোকের ভাষা দিয়েছেন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আমাদের যে সংস্কার সেটা হচ্ছে যে তিনি যেন সবসময় গুরু গম্ভীর সংস্কৃত বহুল বাংলায় লিখেছেন যেমন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব একেবারে লম্বা একটা শব্দ জার্মান শব্দের মতো সংস্কৃতের যেটা বৈশিষ্ট্য যে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক একটা শব্দ কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক এরকম তিনি সব জায়গায় করেননি এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য ভাষা নিয়ে কথা বলার আগে লোকের মধ্যে একটা ধারণা হয় বিদ্যাসাগর শেক্সপিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কি আমি যে কথা বললাম এ বিষয়ে দুই রকমের মত আছে বিদ্যাসাগর নিজে বলছেন এইটা শেক্সপিয়ারের সাথে তুলনীয় কে বলেছেন স্যার উইলিয়াম জোন্স সতেরোশো উনানব্বই সনে তিনি অনুবাদ করেছেন ফরাসি বিপ্লবের বছর বুঝতে সুবিধার জন্য বলছি তারপরে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি যিনি জন্মেছিলেন বিদ্যাসাগরের অন্তত আঠারো বছর পরে বিদ্যাসাগরের জন্মটা আঠারোশো বিশ ধরেই বঙ্কিম আঠারোশো আটত্রিশ আঠারো বছর উনিশ বছর পরে তো তিনি যখন লিখেছেন তখন বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা বেরিয়ে গেছে কিন্তু বঙ্কিমও কালিদাস পড়তে পারেন তো তিনি কি লিখেছেন তখন তিনি বলছেন যে শেক্সপিয়ারের দুইটা চরিত্র নিয়ে তিনি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন আপনারা জানেন একটা হচ্ছে প্রবন্ধটার নাম কি শকুন্তলা মিরান্দা ও দেশদেবনা উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চারণে মিরন্দা লিখেছেন আর কি তো সেখানে দুই পর্বে আলোচনা করে বলছেন শকুন্তলার সাথে মিল আছে মিরান্দার প্রথম দিকে তার প্রথম যখন তার বালিকা বা উদ্ভিন্ন যৌবনের বয়স কিন্তু যখন তিনি রাজ দরবারে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন তখন তার মধ্যে এক ধরনের সাহস এবং এক ধরনের প্রতিবাদী যেতে বলে আজকাল নারীবাদী বলতে পারেন আপনি অথবা অধিকার চেতনা জেগেছে সেখানে তাকে প্রায় দেশ দিমার মতো লাগে কিন্তু দুজনের চরিত্র এক নয় সেইখানে বঙ্কিম প্রায় দেখাতে চেয়েছেন যে শকুন্তলার চরিত্রটি এই মিরান্দা এবং দেশ দিমনা দুই চরিত্রের সমন্বয় যার যার ক্ষেত্রে যেমন মিরান্দা প্রকৃতিতে গড়ে উঠেছেন সেটা কোথায় সম্ভবত ভূমুদ্র সাগরে বা ক্যারিবিয়ান সাগরে একটা দ্বীপের নির্জন বাবা ছাড়া আর কোনো পুরুষ সে দেখে নাই প্রথম সে ফারদিনানকে দেখে যদি বা এখানে কিছুটা দৃষ্টির অন্ধতা আছে এটা বঙ্কিমেরও আছে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে আছে আমরা দেখবো সেইখানে যে আরেকটা লোক ছিল যাকে বঙ্কিম লিখেছেন কালিবন ইংরেজিতে ক্যালিবান বলে ওকে সে মানুষই মনে করতেছে না ওটা তার কাছে পুরুষ নয় অথচ সে পরবর্তীকালে অভিযোগ করছে বাবার কাছে যে হি ওয়ান্টেড টু রেট মি আমি এই জন্য বলছি অনেক সময় বইতে কি আছে আমরা সেটা পড়ি না অথবা আপনি আর আমি এখানে আলোচনা করছি না আমাদের যারা শুনতে পারছেন আমরা কি বলছি তারা শুনবে না তাদের সকলের মাথায় যে প্রশ্নটা আছে সেটা নিয়ে তারা ঘুরপাক খেতে থাকবে উদাহরণস্বরূপ বলছি বঙ্কিম বলছেন ওই প্রকৃতির দ্বীপে বাবা ছাড়া আর কোনো পুরুষকে সে দেখে নাই কারণ কালিবানকে সে পুরুষও মনে করছে না মানুষও মনে করছে না কারণ এটা শেক্সপিয়ার লিখেছেন বঙ্কিম এটা পড়েছেন কিন্তু বঙ্কিমের কাছে ওটা কোনো আলোচ্য বিষয় নয় এটাকে বলে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ সে তাকে মানুষই মনে করছে না শেক্সপিয়ার তাকে কিন্তু খানিকটা মানুষ মনে করেছেন কিন্তু শেক্সপিয়ার বললে কি হবে বঙ্গীমের চোখে পড়ছে না 
এবং পরে রবীন্দ্রনাথ দেখবেন রবীন্দ্রনাথ ওইটুকুও দেখছে না বলছে ওখানে অ্যারিয়াল হচ্ছে আসল চরিত্র ওইটাই প্রকৃতি মূর্তিমান হয়ে কথা বলে উঠেছে অর্থাৎ যার যেটা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি আমি বলছি রবীন্দ্রনাথ অভিজাত শ্রেণীর মানুষ বঙ্কিম অভিজাত শ্রেণীর মানুষ শুধু অভিজাত শ্রেণীর নয় তাদের কালের যে আদর্শ রোমান্টিকতা এটা সম্পূর্ণভাবেই আমি বলবো অভিজাত শ্রেণীর রোমান্টিকতা বঙ্কিমের আগে আমি যে কালিদাসের কেন গোটা দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ভাব স্থায়ী ভাব এবং যে যেটাকে বলে রস ভারতে যেটা আপনার স্থায়ী ভাব সেটা যদি ইমোশন বলেন রস মানে যেমন শৃঙ্গার রস বীর রস আপনার রুদ্র রস রাজার ধর্ম পালনের পর তার তো অবশ্যই বীর ধর্ম পালন করতে হবে তার নায়ক তার দৃষ্টিতে গোটা উপন্যাস লেখা উপাখ্যানটা লেখা এটা আমি দোষ মন্দের মধ্যে বলতেছি না ভারতীয় এস্থেটিক্স যেটা বলে ভারতের নাট্যশাস্ত্র যখন লেখা হয়েছিল তাতে যে নবম রসের যে নানা রকমের রসায়ন দেখানো হয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে এটা নায়কের দৃষ্টিকোণ থেকে নারী হচ্ছে এখানে প্রকৃতির প্রায় সমান যেমন প্রথমে তিনি রথ নিয়ে যাচ্ছেন তিনি স্বর নিক্ষেপ করছেন মৃগের প্রতি তখন আশ্রম মৃগ তখন এসে ঋষি কুমাররা বলে রাজা রাজা মারবেন না বলে আশ্রম মৃগ তখন তিনি রথ থামতে বললেন কিন্তু তারপর তার রথ থামলো তখন তাকে তারা বললো কি আপনি তো চক্রবর্তী রাজার পিতা হবেন বোঝা যাচ্ছে এখন এটা হঠাৎ ভবিষ্যৎবাণীর মতো হলো এবং তার শিকারে পরিণত হলেন অনবিজ্ঞ শকুন্তলা তখন শকুন্তলা দেখাচ্ছে শকুন্তলার মধ্যে লজ্জা আছে বঙ্কিম আলোচনা করছেন মিরান্দার মধ্যে সেই লজ্জা নেই কারণ লজ্জা জিনিসটা সে শেখে নেই কিন্তু শকুন্তলা শিখেছে কিভাবে তাহলে সেখানে তো তার বাবা ছাড়া সেভাবে আর কাউকে দেখে নাই তবে তাকে এই শকি পরিবৃত্ত করেছেন মহাভারতে এই শকির জিনিসটা নেই অনসুয়া প্রিয়ঙ্গদা নেই এটা কালিদাস ভালোভাবেই করেছেন যেন তারা পরস্পরকে নিয়ে একটি ইয়ে করে তোমার যৌবন নিয়ে তারপরে তার কাঁচুলি ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং এই দেখেন সে কি কাপড় পরে বলকল পরিহিতা কাপড় পরে না এখনো এই জিনিসগুলো দেখলে বোঝা যাবে নাটকীয়তা তৈরি করার সমস্ত উপাদান আপনার কালী দাসের মধ্যে আছে কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো এটা নিয়ে যে রোমান্টিকতা আমরা করেছি সেখানে শগুন্তলা হলো একটা উপকরণ মাত্র শগুন্তলা ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে জাহির করছে যেমন সে প্রথমে লজ্জা পায় কিন্তু তারপরে তার যেতে ইচ্ছা করে না দেখুন কুশাগ্র দ্বারা আমার পদতল ছিন্ন হয়েছে বলে বসে পড়ে বল কলা আমার লতায় লেগে গেছে বলে কি তারও রাজাকে দেখতে ইচ্ছা করছে তার যৌবনের যে বিকাশ সেটা দেখাচ্ছে রাজা ওইটা বুঝতে পারছেন রাজা তো পাক্কা রাজা দেরকম হাজার হাজার নারী নিজে বসীভূত করেছেন সুতরাং তার দিক থেকেই যদি দেখি তার যেমন রথ যাচ্ছে তার স্বর যেভাবে যাচ্ছে তার চোখের দৃষ্টিও সেভাবে যাচ্ছে ইংরেজিতে যদি বলি এটা বলে রেইফিকেশন ওপরটা অবজেক্ট এবং সাবজেক্টের মধ্যে কোনো মিল নেই শুধুমাত্র যখন পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলা রাজগৃহে গিয়ে পৌঁছেন এবং দাবি করেন যে আপনি আমাকে বিয়ে করেছেন তখন বলি তোমার যে বিয়ে করছে প্রমাণ দেখাও দেখি তখন তিনি আংটি গুস্তি বলছে ওমা কপাল আমার খারাপ এটা কোথায় হারিয়ে গেছে তখন বলে আর ছল করার পথ পানা নারী তো ছলনাময়ী তখন বলে কি রাজা তুমি নিজের ইচ্ছায় নিজের চরিত্রকে আমার উপর আরোপ করো না সারা পৃথিবীকে তুমি ঠকিয়েছ আর আমাকেও তোমার মতোই মনে করতেছো আমিও ঠকাচ্ছি তখন তিনি ধরনের দিদাহ গুলো চলে গেলেন আমরা জানি ওইখানে তার একটু ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় কিন্তু এছাড়া আমি দেখলাম আমার অবাক লাগলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এইটুকু দেখতে পারেন নাই আমি যদি তুলনা করি বিদ্যাসাগরের তুলনা করি বঙ্কিমের সাথে বঙ্কিমের সাথে যদি রবীন্দ্রনাথের তুলনা করি আমার রবীন্দ্রনাথ আরো বেশি রোমান্টিক আরো বেশি তপবনী হয়ে দাঁড়িয়েছেন তার কাছে তপবনী সবকিছু প্রকৃতির সবকিছু মানুষটা যে বলে না শকুন্তলার একটা তিনি প্রথম শকুন্তলার পতনের জন্য শকুন্তলাই দায়ী আজ আরেকটা জিনিসকে কেউ এখানে দৃষ্টিতে দেননি সেটা দুর্বাসার সাপটা কি শকুন্তলা বসে আছেন বাড়িতে দুর্বাসা একজন মুনি তিনি সবই জানেন কর্ণ যে ওখানে নেই আশ্রমে সেটা তিনি জানেন তিনি সোম তীর্থে গিয়েছেন তারপরে তিনি ঘরে টোকা দিলেন শকুন্তলা উত্তর দিল না শকুন্তলা তো উত্তর দেওয়ার কথাও না সে তো কর্ণের বাড়িতে এসেছে কিন্তু অনসুয় প্রিয়ঙ্গদা কিন্তু সারা দিল কিন্তু অনসুয় সঙ্গ সে চায় না কিন্তু আমার পছন্দ যে সেই পাখিটি সেই পাখিটি দুর্বাসার কামনার বস্তু শকুন্তলা হয়ে উঠলো কিনা এই কথা বঙ্কিমও জিজ্ঞেস করেননি বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করেছেন কিনা আমি জানি না রবীন্দ্রনাথও জিজ্ঞাসা করেননি তারা বলছে এটা রবীন্দ্রনাথ বলছেন এটা প্রকৃতির একটা কৌশল মাত্র অর্থাৎ শকুন্তলা এবং রাজা যে সীমা লঙ্ঘন করেছেন অর্থাৎ পিতার অনুমতি না নিয়ে কন্যা সম্প্রদানের আগে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করা এটা যে অন্যায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন সেটা শাস্তি স্বরূপ দুর্বাস আবির্ভূত হয়েছেন কিন্তু দুর্বাসার বাসনাটা কি দুর্বাসার দাবিটা কি অতীতের সৎকার কথাটা অর্থ কি এটা তো রূপক কথা 
তুমি যে সুবিধাটুকু দুঃসন্তকে দিয়েছ আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলছি দুঃসন্তকে দিয়েছ আমাকেও সেটা দিতে হবে যেমন অন্যরা যখন পানি দিল সে খাবে না কারণ আমি তো শকুন্তলার হাতেই খাবো আমি যদি একটু রুডো ভাষায় বলি যদি অনুমতি থাকে তাহলে তুমি যে গান্ধর্বর্তীতে বিয়ে করেছ ওর সাথে শয়ন করেছ আমার সাথে শয়ন করতে হবে তার যে রেগে যাওয়া এই যে তার ডিজায়ার এইটাই অভিশাপের মূল কারণ এবং অভিশাপ কিছুতেই সে মোচন করবে না তার পায়ে ধরতে গেল অনসুয় প্রিয়ং বাদা এইটা দেখি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে না এর কারণ হচ্ছে কি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি আমি সবিনয় নিবেদন করবো আমি জানি আপনারা শ্রোতারা সবাই রবীন্দ্র ভক্ত এটাকে বলে রেইফিকেশন অর্থাৎ শকুন্তলাকে তিনি একটা অবজেক্টের বেশি দেখছেন না তার যে সাবজেক্টিভিটি সেটা ভালো করে দেখছেন না বলে শকুন্তলার পতনের জন্য শকুন্তলায় দায়ী অথবা প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘনের জন্য দায়ী এটা প্রকৃতির প্রতিশোধ এবং তার স্বামী তাকে কেন ভুলে গেল রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলছেন এটা দুঃসন্তের অপরাধ এটা দুঃসন্তের অপরাধ তিনিও বলছেন কিন্তু সে অপরাধের জন্য এই দুর্বাসার সাপি দায়ী মানে সে যদি তাকে যেভাবে ভালোবেসে ছিল সেইভাবে যদি তাকে গ্রহণ করতো তাহলে তো অপরাধ হতো না প্রত্যাখ্যান কারণ কি তার স্মৃতি বিভ্রম হয়েছে সে বলে আমি তো ভুলে গেছি আমি তো কিছু মনে করতে পারছি না শকুন্তলা তখন বলছিল আচ্ছা আমার আংটি না থাকুক আপনাকে বলে ওই দিন যে আমরা ওখানে পানি দিলাম ওই হরিণ শিশুটাকে আদর করলাম ফুলে পানি দিলেন আমি আলবালে জল সেচন করছিলাম আপনি আমাকে পানিটা এগিয়ে দিলেন কিছুই মনে পড়ে না আপনার বলে মনে পড়ে না আমাদের নারী পুরুষের প্রেমের মধ্যে দেখেন মেয়েকে ছেলেরা তুমি বলছি আর ছেলের মেয়েটা তাকে আপনি বলছে স্বামীকে তো অনেকেই আমার মাদের মতো আর কি স্বামীকে আপনি বলে আর তাকে তুমি বলে সব সমাজে না আমাদের সমাজে এরকম আছে এইটা কিন্তু এখানেও দেখতে পাই আমি বলছি এইগুলি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েনি এই জন্য আমাকে একজন গৃহস্কুমার শেক্সপিয়ারের সাথে তুলনা করেন শেক্সপিয়ার হচ্ছেন আধুনিক যুগের প্রারম্ভের মানুষ এলিজাবেথের যুগের মানুষ বোধ আমাদের দেশের সম্রাট আকবরের যুগের মানুষ আর কালিদাস তার অন্তত দেড় হাজার বছর আগের মানুষ দুটোর মধ্যে এক যুগ নয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু যেই প্রশংসা আমি করলাম উদ্ধৃতি দিয়ে বিদ্যাসাগরের উদ্ধৃতি দিয়ে কি করলাম যে এমন কীর্তি মানব সমাজে হয় না এত ইংরেজে যাকে বলে পারফেক্ট সেটা ঠিক আছে আমি যে বিদ্যাসাগরের মতো আরও অনেক লোকে বলবেন যদি শেক্সপিয়ার না পড়তাম আমরা যদি স্যার উইলিয়াম জোন্স না বলতেন এটা শেক্সপিয়ারের সাথে তুলনীয় নয় তবু কি ভারতীয়রা এটা প্রশংসা করতো না করতো অবশ্যই এখন শেক্সপিয়ার এসে এটাকে ঢেকে ফেলেছে শেক্সপিয়ার এবং কালিদাস এক জিনিস নয় উভয়ের মধ্যে নিজস্ব রুচি আছে তবু আমি বলবো যে জায়গাতে বঙ্কিম আলোচনাটা করেছেন যে শকুন্তলাকে বুঝতে হলে আমাদের ওই দুই চরিত্রের সাথে মিলিয়ে দেখলে কিছুটা সুবিধা হয় আমি মনে করি সেটা অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ যাকে বলে অনেক বেশি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এই অর্থে যে একজন চরিত্রকে বুঝতে হলে একটি চরিত্রকে বুঝতে হলে আমার তার পরিপ্রেক্ষিতটা বুঝতে হবে এই জন্য শেক্সপিয়ার যেভাবে ট্যাম্পেস লেগেছেন একটা নির্জন দ্বীপে নিয়ে গেছেন এটা কিন্তু একটা তপবনে এখানে এই মেয়ে বড় হচ্ছে আর দুই সখী সহ তার সেখানে ঋষিপুত্ররা আছে সেখানে গৌতমী আছেন এখানে আমরা অনেক চরিত্র দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ট্যাম্পেস্টের যে দ্বীপে সেখানে বাবা ছাড়া প্রসপেরও ছাড়া আর কেউ নাই প্রসপেরের কথা আর কেউ ইন্টারেস্টিং ভারতে যে আমরা নানা রকমের বলি পুরুষার্থ একটা হচ্ছে কি আপনি দেখেন মানুষ পুরুষার্থের মধ্যে আছে অর্থ আমাকে অর্থ কাম এগুলো আমাদের আয়োজন করতে হয় অর্থ মানে হচ্ছে সমৃদ্ধি ওই প্রস্তর মানেও তাই কিছু কিছু মিল তো আছেই এগুলো তো আপত্তি হতে পারে আমি অনেক পরে বলবো আমি বলছি শেক্সপিয়ারের নাটকের সাথে কালিদাসকে তুলনা অনেকেই করেছেন কিন্তু এইখানে যে জিনিসটা আছে ইউরোপে খুব বেশি একটা অভিনীত হয়নি কিন্তু শকুন্তলার নাটক এর কারণ হচ্ছে ওরা মনে করে ইউরোপীয় সেন্সিবিলিটির কাছে এটা তেমন একটা মানে স্পর্শ করবে না কিন্তু এটা দৃশ্য কাব্য হিসেবে অতি উচ্চ মানে তারা সেটা বলেছে ভারতীয় নাটককে অনেকে সবিনয় বলছেন এটাকে ঠিক নাটক বলা যাবে না তবে কাব্য বলা যাবে বঙ্কিমসুদ এটাই বলেছেন নাটকের দুভাগে ভাগ করে ওরা সুক্তি কাব্য এবং দৃশ্য কাব্য তো বলছি যে এটাকে উপাখ্যান হিসেবে আমরা কাব্য হিসেবে অতি উন্নত মানের বলবো বঙ্কিমের একটা মন্তব্য দিয়ে আমি শেষ করি বঙ্কিম বলছেন গেটের ফাউস্ট কারণ এখানে চরিত্র গুলো আবেগ প্রকাশ করে কিন্তু ঘটনার ওরকম সম্প্রচার নাই আমরা যেটাকে ইংরেজিতে প্লট বলি বাংলায় বলতে পারেন ঘটনা চক্র সেটা কম কিন্তু মানুষের চরিত্র অভিব্যক্তি এটা অনেক গভীর অথবা গভীরতর 
সেই জন্য দুটো দেশের দুই সময়ে দু সাহিত্য তুলনা করার সময় আমাদের বিনয়ের সাথে দেখা উচিত যে একটা আর একটা হুবহু প্রতিলিপি হবে না এই জন্য বিদ্যাসাগর ঠিকই বলেছেন এটা অপূর্ব পদার্থ জি আচ্ছা আমি এই প্রসঙ্গেই থাকছি আপনি যেখানে আলোচনাটা শেষ করলেন কয়েকটা প্রশ্ন এসেছে কমন একটা আমি বিষয় পেয়েছি এটির কিছুটা উত্তর আপনি করে ফেলেছেন শকুন্তলা সেটা আমারও আসলে প্রথম প্রশ্নটি ছিল তো স্বপন বিশ্বাস বলছেন প্রথম অংশটা হচ্ছে শকুন্তলা বিশেষত্ব কি বা শকুন্তলা পাঠ কেন দরকার বা এই চমৎকারিত্ব কোন জায়গায় এটা আপনার উত্তরে চলে এসেছে স্বপন বিশ্বাস এর সাথে একটু যোগ করেছেন আনুমানিক চতুর্থ শতকের অভিজ্ঞান শকুন্তলার এমন কি সামাজিক উপাদান আছে বা ছিল যা বিদ্যাসাগরের মতো বিপ্লবী সমাজ সংস্কারককে সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে প্রণোদিত করেছে বলে মনে করেন এটি তার প্রশ্নের একটি অংশ আর আরেকটি অংশ আমি আসছি এটি সম্পূরক ফায়জ আহমেদ লিখেছেন একটু দেখছি লিখেছেন আপনার কি মনে হয় না যে ইউরোপিয়ানদের রেকগনিশনের ফলেই শকুন্তলাকে বাড়তি সমাদর করা হয় ওরিয়েন্টের সবকিছুকে এক্সটিক দেখানো টি ইউরোপীয় লেন্স সেটি দিয়েই কি আমরা শকুন্তলাকে বিচার করি আমার মনে দুটো সম্পূরক না আমি এটা বলি বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমরা সংস্কৃত পড়ব কেন সংস্কৃত বিদ্যা অনুশীলনের লাভ কি একটু পিছনে গিয়ে বলছি আঠারোশো ষোলো সতেরো সনে যখন হিন্দু কলেজ হলো ইংরেজি শিক্ষাকে একটা বিধিবদ্ধ রূপ দেওয়ার জন্য তার আগে কিন্তু মানুষ ওয়ার্ড বুক নিয়ে ইংরেজি পড়া শুরু করেছেন ইংরেজরা যখন কলকাতা স্থাপন করেছেন ওখানে গিয়ে যারা বসতি স্থাপন করেছেন নিজেদের প্রয়োজনে ইংরেজদের কাজ করার জন্য ইংরেজি শেখার একটা হিড়িক পড়ে গেছে তখন তাকে সংহত করার জন্য হিন্দি কলেজ হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রামমোহনকে তারা তার কমিটিতে রাখেন নাই তার বিভিন্ন বিষয়ক অ্যাক্টিভিটির জন্য পরে যখন সংস্কৃত কলেজের প্রস্তাব আসলো তখন যিনি বড় লাট হয়ে আসলেন লর্ড আমহার্স যার নাম তাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন রামমোহন সকলেই জানেন সেই চিঠির মর্ম তিনি বলছিলেন এখানে সংস্কৃত কলেজ করে পয়সা নষ্ট করবেন না এই যাবত আপনারা যদি কোনো পয়সা দিয়ে আরবি সংস্কৃত এগুলি পড়া যাবে না ইংরেজি পড়তে হবে অর্থাৎ হিন্দু কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার সুযোগ না পেয়েও রামমোহন ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে আলাদা স্কুল করেছেন এই সময় আমি বলছি তিনি কিন্তু নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন তিনি গ্রিক শিখেছেন হিব্রু শিখেছেন প্রায় নয় দশটি ভাষায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন বিদ্যাসাগর নিজেও বলছেন সেটা কিন্তু বিদ্যাসাগর নিজেও সংস্কৃত শিখেছেন ইংরেজি শিখেছেন তিনি বলছেন বাংলা আগে না শিখে ইংরেজি শেখাটা ঠিক হবে না আমি এই কথাটার গুরুত্ব অনুধাবন করতে বলি তারপরও তিনি বলছেন সংস্কৃত আমাদের শিখতে হবে কি জন্য কারণ সংস্কৃত ছাড়া বাংলা হিন্দির মতো ভাষাকে উন্নত করা যাবে না ইংরেজির চ্যালেঞ্জের সামনে কি কি কারণে আমরা সংস্কৃত পড়বো তার মধ্যে তিনি এক দুই তিন চার কারণ বলছেন চতুর্থ কারণটা হলো উনি বলেন সাহিত্য তো সাহিত্যের জন্যেই আমি সময় বাঁচাবার জন্য অন্যগুলি বলছি না উনি বলছেন যেমন ধরেন একটা কারণ হচ্ছে যেটাকে বলে ফিলোলজি ইউরোপীয় শব্দবিদ্যার কারণে আমরা এখন সংস্কৃত ভাষাকে পুনরাবিষ্কার করেছি এক নম্বরে যখন জানলাম যে সংস্কৃত ল্যাটিন ফার্সির মতো ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা তাহলে আমাদের একটা বিরাট লাভ হলো সংস্কৃত যদি না শিখতেন ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এই আবিষ্কারটি হতো না সুতরাং সংস্কৃত শেখার একটা নগদ লাভ হলো পৃথিবীতে যেটাকে আমরা বলি কম্পারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক্স তখন বলতো ফিলোলজি লাভ অফ ওয়ার্ডস শব্দবিদ্যা বলতেন ওটা আবিষ্কৃত হতো না এটা হলো এক নম্বর লাভ দু নম্বর লাভ কি উনি বলছেন ইংরেজি এসেছে ভারতে কিন্তু তার সামনে আমাদের হিন্দি বাংলা এগুলিকে বিকশিত করতে হবে সংস্কৃত ছাড়া উপায় নেই অর্থাৎ বাঙালি পণ্ডিতদের ইংরেজির সাথে লড়বার জন্য সংস্কৃত মানে অনেক শক্তিশালী হতে হবে যেমন বিজ্ঞানের পরিবেশ আবিষ্কার করতে হবে মানে বিদ্যাসাগরের প্রেক্ষ থেকে বলছি এই জন্য উনি বলছেন আমি এটা আগেই পড়েছি আপনাদের তিন নম্বর হচ্ছে উনি বলছেন পূর্বকালীন লোক দিকের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ধর্ম উপাসনা ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বিষয় সকল মনুষ্যের অবশ্য ইহা বোধয় সকলেরই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন মানে কি উনি বলেন সংস্কৃতে বেশি কিছু ইতিহাস বই নাই একমাত্র কাশ্মীরের কলহনের লেখা রাজ তরঙ্গিনী যেটা দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত খ্রিস্টীয় অর্থাৎ আজ থেকে বেশি না এই মাত্র আটশো নশো বছর আগে সংস্কৃতে কোনো ইতিহাস গ্রন্থ নাই তারপরে সংস্কৃত কেন আমরা পড়ব ভাষার মধ্যে সাহিত্যের মধ্যে মানুষের লোকাচার রীতি ধর্ম উপদেশ এসব পাওয়া যাবে ইতিহাস নয় পুরাণ আছে আমাদের এই পুরাণটাই আমাদের ইতিহাস এই জন্য সংস্কৃত জানা দরকার বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত শব্দটি কত সুন্দর দেখেন পুরাবৃত্ত পুরাবৃত্ত পুরাতনকালের কাহিনী তাহলে আমাদের প্রথমত শব্দবিদ্যার জন্য সংস্কৃত শেখা দরকার আমাদের বাংলা হিন্দি প্রভৃতি আধুনিক ভাষাকে উন্নত করার জন্য সংস্কৃত শেখা দরকার তৃতীয়ত ইতিহাস 
এর ঘাটতি মেটাবার জন্য প্রাচীন কাল সম্পর্কে আমরা জানবো কিভাবে আমাদের সংস্কৃত দরকার সংস্কৃত বই না পড়লে সংস্কৃত অজস্র সাহিত্যের বই আছে চতুর্থ কারণ বলছিল নিকম মজার যাবতীয় সাহিত্য শাস্ত্রের অনুশীলনে যে আমোদ যে উপকার এবং যে উপদেশ লাভ হইয়া থাকে সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র সেই আমোদ সেই উপকার এবং সেই উপদেশ প্রদানে অসমর্থ নহে এই সমস্ত সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন আমি যে শকুন্তলা রবীন্দ্রনাথের যুগে এই যে রোমান্টিক চরিত্র ধারণ করেছে সেটা বঙ্কিমের যুগেও ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যুগে ধরে নিলাম শুরু হয়েছে উদ্দেশ্য কি সাহিত্যের জন্য সাহিত্য এটা হচ্ছে সাহিত্যের মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ ইউরোপীয়দের মাধ্যমেই শুধু আমরা এটা পড়েছি এটা বলাটা আমার মনে হয় একটু কৃপণের কাজ হবে এর নিজস্ব আবেদন আছে এক সময় দেশে বিদ্যা চর্চা যখন কমে যায় ইউরোপে কি হয়েছিল আমরা যেটাকে রেনেসাঁস বলছি তাদের মধ্যে এক যুগে তাদের গ্রিক ভাষার সাথে সম্পর্কটা কমে গিয়েছিল পরে যে কোনো কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের বৃদ্ধি হোক আরবদের সাথে সংযোগের কারণে হোক তাদের মধ্যে আবার সেই প্রেরণা জেগেছে ভারতবর্ষ ইংরেজের এসেছে কিন্তু শুধুমাত্র শেক্সপিয়ার এবং গেটে এদের উদাহরণ দিয়ে যে আমরা শকুন্তলে আগ্রহী হয়েছি এটা বললে একটু কম বলা হবে আমার ধারণা সৎ সাহিত্য বা ভালো সাহিত্য যদি অনেক সময় মাটির নিচে থাকে আপনি হঠাৎ যদি আবিষ্কার করেন আপনার যদি সেই বিচার বোধ থাকে আপনি সেটা মূল্য বুঝতে পারবেন যতই কালিদাস বলুন না কেন বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন শকুন্তলা একজন নারী এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ইংরেজিতে বললে বলতে হয় রিভিন্ডিকেটেড হয়েছেন অর্থাৎ তার স্বামী কর্তৃক তিনি স্বীকৃত হয়েছেন মহাভারতে যেভাবে হয়েছেন সেভাবে নয় মহাভারতে হচ্ছে কিটা দৈব বানিয়ে লেগেছে না এইটাই তোমার স্ত্রী তখন রাজাকে জিজ্ঞাসা করা হয় মহাভারতে যে তুমি তোমার স্ত্রীকে প্রথমে গ্রহণ করো না কেন সে বলে লোকে কি বিশ্বাস করবে একটা মহিলা তিন চার বছরের ছয় বছরের একটা বাচ্চা নিয়ে আসে বলছে আমি তোমার স্ত্রী আমার দেশবাসীকে আমার বোঝাইতে হবে না আপনার সীতার অগ্নি পরীক্ষা কেন নিয়েছিলেন রাম অগ্নি পরীক্ষা নিয়েছিল কি তাকে যে রাম রাবণ ধরে নিয়ে গেছে তিনি বন্দি করে রেখেছিল তিনি যে পবিত্র আছেন এটা প্রমাণ করতে হবে না তাকে আগুনের উপর দিয়ে হাঁটতে হবে সীতা তো লো ক্লাস থেকে পাওয়া এই যে সীতা শব্দের অর্থ থাকে তিনি মাটির থেকে জন্মাইছেন মানে শি ইজ অফ এ লো ক্লাস এবং তাকে এখন দেবের মহিমা আমি আরোপ করেছি শকুন্তলার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি শকুন্তলার জন্ম যদি আপনি খেয়াল করেন শকুন্তলা কিন্তু ঋষি কন্যা বটে কিন্তু ঋষি কর্তৃক পরিত্যক্ত তো বটেন তিনি কার মেয়ে মেনকা মেনকাকে অপসরা রবীন্দ্রনাথ অনবরত বলে যাচ্ছেন তিনি অপসরা রক্ষিতা বঙ্কিমচন্দ্র বলে যাচ্ছেন কিন্তু অপসরার মানেটা কি আমাদের বর্তমান ভাষা যদি বলি আপনাদের জানেন মুসলিম যুগে ভারতে শাসনের সময় বলতো কি খানকা শরীফে যে সমস্ত মেয়েরা থাকে আমাদের হিন্দুস্তানি ভাষাগুলিতে আমরা সেবা দাসী বলি আর বাঙালিরা কি বলে কিছু মনে করেন আমি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে বলছি খান কি বলে কারণ খানকা শরীফে সে কাজ করে সেই জন্য সে পাবলিক ওমেন আমরা এখন বলি না গণিকা বলি অপসরা তো গণিকাই কিন্তু আপনি এটাকে দেবত্ব আরোপ করতে পারেন তাহলে শকুন্তলাকে তো প্রেজেন্ট করাই হয়েছে আমি বলবো অনভিজাত মেয়ে হিসাবে কিন্তু কন্ন তো তার পিতা নন তিনি তাকে বড় করেছেন তা তো তিনি তাকে কাকা রাখছেন এই সমস্ত কথা খেয়াল করলে দেখা যায় আমার কাছে মনে হয় ভাষার যে ব্যবধান শকুন্তলা অনুসুয়ো প্রিয়ংবদা এবং জেলে অথবা শ্রমিকেরা সেখানে কথা বলেন অদেব ভাষা এই যে সংস্কৃত ভাষাকে দেব ভাষা বলে এটা একটা কুসংস্কার বিদ্যাসাগর নিজেই বলছেন প্রাচীনকালে মনে করা হতো ভারতবর্ষের আদিমতম ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত কিন্তু পরে এখনকার ইউরোপীয় পণ্ডিতদের তত্ত্ব গ্রহণ করে উনি বললেন এটা সত্য নয় ইউরোপীয় পণ্ডিতরা সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা যে নির্ণয় করেছেন সেটা হচ্ছে এই এরা বাইরের থেকে এসেছেন আর জোরা যে ভারতের আদিবাসী নয় এটা এখন বিজেপি বলে ওখানে কিন্তু ইউরোপীয় বিদ্যার মাধ্যমে ভারতীয় পণ্ডিতরা এখন স্বীকার করেন বিদ্যাসাগরে স্বীকার করেছেন ভারতের আদিমতম ভাষা আর্য ভাষা নয় ভারতের আদি ভাষা হচ্ছে দক্ষিণে দ্রাবিড়দের ভাষা আর পূর্বে মুন্ডারি গোত্রের ভাষা যার একটা আধুনিক প্রতিনিধি হচ্ছে এই খেরোয়ালি ভাষা বা সাঁওতালি ভাষা ওরাও ভাষা যেগুলিকে আমরা এখন আদিবাসী এবং ট্রাইবাল বলে অবজ্ঞা করি আমাদের বাংলা ভাষা যে কেন হিন্দির থেকে আলাদা এবং সংস্কৃত থেকে আলাদা হলো তার প্রধান কারণ তো ওই সাঁওতালি ভাষাই আমাদের এই যে আমরা বলে অভিজ্ঞান বলবো না অভিজ্ঞানও বলবো শকুন্তল বলবো না শকুন্তল বলবো এই তো এই রহস্য বিদ্যাসাগর বৌদ্ধ এর মধ্যে আপনার বর্ণ পরিচয় এত সুন্দর করে লিখেছেন আমার মনে হয় বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ রচনা শকুন্তলা তো বটেই 
তার শ্রেষ্ঠ বহু রচনা আছে তার মধ্যে আমি মনে করি ব্যক্তিগত ভাবে এটা আপনারা একমত হবেন এটা আমি ওটা আশা করি না বর্ণ পরিচয় এই বইটা যদি আমরা অনুসরণ করতাম তাহলে আমি মনে করি আমাদের লোকশিক্ষা অনেক অজতর হতো বিশেষ করে যুক্ত বর্ণ তিনি যেভাবে শিখিয়েছেন সেখানে দুই বর্ণ একলে কি হয় তিন বর্ণ একলে কি হয় এবং তিনি সংস্কারের যে সাহস করেছেন আমি সংক্ষেপে বলছি আগে বাংলা ভাষায় আমরা বলতাম স্বরবর্ণ এই ষোলোটি ব্যঞ্জন মনে হচ্ছে উত্রিশটি মোট পঞ্চাশ এমনকি রাজা রামোহন রায় তাই করেছেন তার বাংলা ভাষার ব্যাকরণে যেটা আঠারোশো তেত্রিশ এলাকা বিদ্যাসাগরের বয়স তখন বারো বছর সেই ব্যাকরণে ওই ওইটাই করেছেন বাংলা কতগুলোকে হলন্ত বলে কোগুলো অকারান্ত বলে এই যে কোনটা আমরা যেমন আমরা উদিত বলবো দুঃখিত বলবো দুঃখিত আপনি বলবেন না কেন এটা কেন হয় আমরা কোনটাতে অবলি কোনটাতে আপনি আপনি যেমন যশ বলবো না বাংলায় যশ বলবো সংস্কৃত হলে যশ হবে এই ধরনের কথাগুলো বিদ্যাসাগর এত সুন্দরভাবে শিখিয়েছেন আমার অবাক লাগে এই লোক শিক্ষক হিসেবে জন্মেছিলেন এবং তার সমস্ত লেখা শিক্ষকতার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত বঙ্কিম তাকে যে ভুল বুঝেছেন যে উনি তো মৌলিক লেখক নন উনি তো শুধু অনুবাদ করেন আমি এগুলি বলিকে এটা বঙ্কিমের ভুল বোঝা একটা কথা আছে না ইংরেজিতে বলে কি দি অনলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন টু জেন্টলম্যান ইজ এ মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং সো বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন বলবো আমি এই দিক থেকে পুরুষতান্ত্রিক কাঠাময় এবং নারীর কিছু অন্তর্গত শক্তি আমি পরবর্তী অংশে চলে যাই মনে হয় বিদ্যাসাগরের লেখা লেখে এটি ওই প্রশ্নের সাথে সম্পূরক স্বপন বিশ্বাস যেটি করেছেন সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গাটি বিদ্যাসাগরের লেখালেখি তার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে উৎসারিত শিক্ষা ও সমাজ নিয়ে তার দর্শন কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সঙ্গে অর্থাৎ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের সত্তার সঙ্গে তার লেখক সত্তার বা লেখক হয়ে ওঠার একটা পরিষ্কার যোগসূত্র পাওয়া যায় এবং শকুন্তলা এর ব্যতিক্রম নয় আপনার আলোচনায় কিছুটা এসেছে আমরা একটু শুনতে চাই না বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার নিয়ে তো বহুল আলোচিত বিষয় কিন্তু বিদ্যাসাগর সেই সমাজ সংস্কারের কারণে তার সজাতির লোকদের দ্বারা খুব বেশি একটা অভিনন্দিত হননি আমরা এখন ইংরেজ শাসনের কল্যাণে আমি বলবো বিদ্যাসাগরের কিছু কিছু প্রয়াস সফল হয়েছে কিন্তু তিনি শিক্ষক হিসেবে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর চাকরি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি কি ইংরেজদের চাকরি ছেড়ে দিলেন কেন বিদ্যাসাগরের মোট আয়ু দেখি আমরা সত্তর বছরের মতো তো জীবনের শেষ প্রায় বিশ বছর তো তিনি বঙ্গদেশ ছেড়ে সেই কর্মাটারে যেটা তখন বিহারে ছিল ধরুন এই এখন মানে সাঁওতাল পল্লিতে তিনি চলে গেলেন কেন এটা বাংলার বাইরে পড়েছে এখন ওখানে নাকি একটা বিদ্যাসাগর স্টেশন করেছে শুনলাম তো সেই কারণটা কি তিনি বাঙালিদের যারা খানিকটা মানে প্রত্যাখ্যাত এবং অপমানিত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলা হয় তিনি ভীষণ অপমানকে হজম করে বেঁচেছিলেন এরকম বলে সেই সম্পর্কে আজকে আলোচনা আমি করতে চাই না বিদ্যাসাগরের অপমান হয়েছিল তিনি সেই কারণে পঞ্চাশ বছর বয়সের পরে চলে গেলেন বিদ্যাসাগরের আরেকটা গুণ ছিল যে তিনি বই লিখে অনেক টাকাও উপার্জন করেছিলেন ব্যবসাটা জানতেন যেমন আমি দেখি যে তার বর্ণ পরিচয় কত সংস্করণ আছে ষাট সংস্করণও আছে এবং তার যে বন্ধু ছিলেন প্রথমে মদন মোহন তর্কালঙ্কার আমরা যেগুলো ছোটবেলায় ছর আকারে পড়েছি তার সাথে প্রথমে বন্ধু ছিল সেই বন্ধুত্ব আবার ভেঙে গিয়েছে আমার বক্তব্য হলো বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে আসার সময় তাদের মধ্যে তো প্রায় তার তো সমসাময়িক বঙ্কিম মারা গেছেন আঠারোশো চুরানব্বইতে বিদ্যাসাগর মারা গেছেন আঠারোশো একানব্বইতে বেশ কম বঙ্কিম তারপরে জন্মালো অল্প বয়সে মারা গেছেন ছাপ্পান্ন বছর বয়সে কারণ উভয়ই ছিলেন তারা বহুমূত্র রোগে রোগী আমরা যেটাকে ডায়াবেটিস বলি বেদ্যাসাগর আবার হোমিওপ্যাথিক ব্যবসা শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো এই ছোট কাঠো ছিল প্রত্যেক যুগের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে বেদ্যাসাগরের কথা আমি বলবো সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন যে ধরুন এত বেশি সংস্কার না করেও বেগম রোকিয়া যে আঘাতের কথা লিখেছিলেন যে আমি শুধু কাঠমোল্লাদের অভিসম্পদ কুড়াই আছি আমি দার কোথায় গিয়া বলেন আমি অমুক জায়গায় গিয়া শুধু পাথর কুড়াইতাম আর এখানে কাঠমোল্লাদের অভিশাপ করেছি বিদ্যাসাগর কিন্তু বাংলাদেশের আমি বলবো অভিজাত ব্রাহ্মণ সমাজ সহ বর্ণ হিন্দু সমাজের অভিশাপে তিনি কুড়িয়েছেন শেষ বয়সে তিনি সাঁওতালদের থেকে থাকাটা পছন্দ করেছেন এর কারণ হয় কি এই প্রতিভাবান লোক যে কাজগুলো করতে ছিল অধিকাংশ তিনি করতে পারেননি ইংরেজদের সাথেও তার চাকরি করা বেশিদিন সম্ভব হয়নি তার জীবনের গতি দেখে না তিনি বিশ বছর পর্যন্ত সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েছেন তারপরে তিনি ইংরেজি শিক্ষকের মাস্টারি করেছেন তিনি শিক্ষা স্কুল সময়ের ইন্সপেক্টর অনেক উপরে তিনি পদ পেয়েছেন কিন্তু নিজ লিডার সেই চাকরি তিনি পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ছেড়ে দিয়েছেন এই শকুন্তলা লেখার একটু পরেই 
আমি এদিক থেকে বলতেছি তারপরে তিনি সাহিত্য চর্চাকে গ্রহণ করেছেন সমাজ সংস্কারের মাধ্যম হিসেবে কিন্তু আমাদের সাহিত্যকে শুধু সমাজ সংস্কারের মাধ্যম হিসেবে দেখি তাহলে সাহিত্যকে বড় সংকীর্ণ করা হয় আমি সাড়ে তিন হাত দেহের জন্য সাড়ে তিন হাত ঘর যেমন যথেষ্ট নয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথাটা স্মরণ করতে হবে আমাকে যে সেই জন্য বলে সাহিত্য শুধু সমাজ সংস্কারের জন্য নয় আমি বলছি তিনি যেগুলো লিখেছেন তার রচনা বলে দুই খণ্ড আছে হাজার দেড়েক পৃষ্ঠা তাতে তিনি যে বইগুলো লিখেছেন যেমন জীবন চরিত চরিতা বলি এগুলি কি ইউরোপের মহা মনীষীদের জীবনে তিনি লিখেছেন কোপার নিকাসের জীবনে লিখেছেন গ্যালেলিওর জীবনে লিখেছেন স্যার আইজাক নিউটন হার্সেল আপনার এমন কি যে স্যার উইলিয়াম জোন্স এই নানা জাতীয় লোকের জীবনে কেন লিখেছেন তিনি বালকদের উপকার দিয়ে করার জন্যে এইরকম হওয়ার জন্যে তারপরে তিনি কথামালা লিখেছেন এগুলির উদ্দেশ্য কি নিজের প্রতিভা জাহির করা নয় বাংলা ভাষার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা বিশেষ করে নিচের স্তরে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন তিনি ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে ব্যাপৃত মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে আমি মনে করি ঐতিহাসিকভাবে সেটাই সঠিক করণীয় ছিল বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার দুই এলাকায় ভাগ করতে চাই আমি একটা হচ্ছে হিন্দু সমাজের সংস্কার বাল্য বিবাহ নিরোধ বিধবা বিবাহ প্রবর্তন তিনি তাদের বিধবাদের পক্ষে তিনি যে সমস্ত উক্তি দিয়েছেন সাংঘাতিক বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এত বিষয়ক প্রস্তাব আমরা যেটাকে তিসিস বলি তাকে তার যে সেখানে আবেদন সেটা তো অসাধারণ দু একটা কথা যদি আমি বলি যে আমরা কেন বিধবা বিবাহ বন্ধ করতে চাই উনি বলেন বিধবা বিবাহ ফেলে না হওয়ার ফলে যে কুফল হচ্ছে আমাদের সমাজে সেটা হচ্ছে এই ধরনের মানুষ নিজের আবেগকে বেশি দিন দমন্তন করতে পারে না বেবিচার দোষ দেখা দেয় ভ্রূণ হত্যা হয় বিদ্যাসাগর বলছেন এগুলো যদি আমরা বন্ধ করতে চাই আমি একটা বাক্য পড়ি বলি কত শত বিধবারা ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া বেবিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণ হত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে এবং প্রতিকূল পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে বিদ্যাসাগর উক্তি বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা বেবিচার দোষ ও ভ্রূণ হত্যা পাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে যাবত এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইব্যাক তাব বেবিচার দোষের ও ভ্রূণ হত্যা পাপের স্রোত কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈদব্য যন্ত্রণার অনল উত্তর উত্তর প্রবল হইতেই থাকিবে পরিশেষে সর্বসাধারণের নিকট বিনয় বাক্যে আমার প্রার্থনা এই আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া এবং বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা লিখিত হইল তাহার আদ্যপান্ত বিশিষ্ট রূপ আলোচনা করিয়া দেখুন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা তারিখ কি উনিশশো সংবাদ মানে হচ্ছে আঠারোশো তিপ্পান্ন শকুন্তলা যে বছর লেখা হয়েছে অথবা প্রকাশিত হয়েছে সেই বছরই এটা আমি দেখাচ্ছি বিদ্যাসাগরের অ্যাপ্রোচ ছিল এই কাজে আপনি অনুমান করতে পারেন একই বছরে তিনি যখন শকুন্তলার অনুবাদ করেন এবং একই বছরে তিনি এই বিধবা বিষয়ক প্রবর্তন প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তার তিন বছর পরেই তৎকালীন ইংরেজ সরকার বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আইন চালু করেন উইডোজ রিম্যারেজ অ্যাক্ট এইটিন সেই দিক থেকে মনে করি যে তার এটা একটা প্যাশান ছিল কিন্তু তার পেশানো এখানে সীমিত ছিল আমি বলতে চাই না তিনি চাইছিলেন জনসাধারণের মধ্যে যে সাধারণ কুসংস্কার আছে সেটা দূর করতে হলে বিদ্যা বিস্তার করা দরকার আমি বিদ্যাসাগরকে অভিনন্দন জানাই এত বছর পরে সেইটা এখনো সেই উপলব্ধি আমাদের আসেনি যে একমাত্র দেশীয় ভাষা জাতি ভাষা বলেন মাতৃভাষা বলেন রাষ্ট্রভাষা বলেন তার মাধ্যমে যদি দেশের শিক্ষা বিস্তার না হয় শিক্ষা বিস্তার কখনোই হবে না এখানে শেষ করে বলি মোগল আমল যেটা বলি আমরা ইংরেজদের আসার আগে আমাদের সারা ভারতবর্ষে দক্ষিণ এশিয়ায় সব মিলিয়ে শিক্ষিত অথবা বইপত্র পড়তে পারে এমন লোকের সংখ্যা শতকরা পাঁচ জনের বেশি হয়নি ইংরেজদের দুশো বছর যাওয়ার পর এটা শতকরা ছয়ের বেশি হয়নি কাজে ইংরেজ শাসনকে আমি আধুনিকতার প্রবর্তন যে আমরা বলি এটা খানিকটা আমাদের কল্পনা মিশ্রিত আমাদের যে তিমির ইংরেজি শাসনের ফলে সেই তিমির খুব বেশি দূর সরে যায় নাই কে অথচ সরে যেতে পারত আর কি বলবো বিদ্যাসাগর তো শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক করেছে আপনার যদি অন্য বিষয় থাকে আমি দু একটা বলতে পারি বিদ্যাসাগরের বিষয়ে আলোচনা করলে আলোচনা করা দরকার তার আখ্যান মঞ্জুরি জীবন চরিত চরিতা বলি কথা মালা এই যে আমরা ইসপের গল্পগুলি এখন বাচ্চাদের পড়াই এগুলি বিদ্যাসাগর কষ্ট করে কিন্তু বাচ্চাদের জন্য লিখেছেন এমন করে তার যে যে বর্ণ পরিচয় বইটাও সেখানে তিনি উদাহরণস্বরূপ যে বাক্যগুলো লিখেছেন সেগুলিতে আমি অপূর্ব মনে করি 
আমার মনে হয়েছে যে মানে খুব সরল ভাষায় বললে যে নারী দুঃখ কাতর মানে নারীদের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল বিদ্যাসাগর যে বিধবা বিয়ে প্রচলনের জন্য বা বহু বিয়ে রোধ করার জন্য যেরকম নিজের জীবনে ঝুঁকিও নিয়েছিলেন এটা অনেকটা আমি এই বইটা একটু দেখাই আপনাদের শকুন্তলা আমার কাছে যেটি আছে সেটি হচ্ছে সাহিত্য কীর্তি গ্রন্থমালা সিরিজের আনুসুজামান সম্পাদিত একটা লাইন শুধু আমি পড়ি আমার খুব ভালো লেগেছে নারী দুঃখ কাতর যে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য এবং বহু বিবাহ রহিত করার জন্য নিজের জীবনে ঝুঁকি নিয়েও আন্দোলন করেছিলেন সেই বিদ্যাসাগরী আরেক ভাগ্য হতা নারীর আলেখ্য রেচনায় এখানে প্রবৃত্ত হয়েছেন যে নারী জন্ম সময়ে জননী কর্তৃক পরিত্যাক্তা এবং গর্ভবতী অবস্থায় স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা প্রত্যেক্ষাতা নিজের অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাউকে যে নিজের মন্দভাগ্যের জন্য দায়ী করতে পারে না শকুন্তলা তেমন নারীর বৃত্তান্ত আমি আবার চলে আসি সলিমুল্লাহ খানের কাছে আমি বলছিলাম বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যদি আমাদের আলোচনা করতে হয় মনে হয় গোড়ার থেকে শুরু করা ভালো আমার ব্যক্তিগত মত বলছি যে তিনি যে বর্ণ পরিচয় লিখেছেন এইটা অসাধারণ ভালো বই এখন দুশো বছরের মাথায় প্রায় দেড়শো বছর আগে লেখা তো এই বইয়ে তো অনেক পরিবর্তন হবে কিন্তু বাংলা ভাষার ব্যাকরণটা তিনি ভালোভাবে বুঝেছিলেন সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম আমি কিভাবে বুঝেছিলেন নির্মাণটা দামোদর সাত্রে পার হয়ে গেলেন ইত্যাদি ইত্যাদি তা বহুল মানে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় যে নির্মাণ এটাতে তার লেখক বিদ্যাসাগর যেটি আপনার আলোচনায় বারবারই আসছে বারবারই আসছে তার যে একটা সর্বব্যাপী একটা ভূমিকা সে জায়গাটিকে সাধারণের কাছে খোলা চোখে একটা মানে সেটি কি কম আলোচনায় আসছে বা একটু কম মূল্যায়িত হয় এটা খুব ভালো প্রশ্ন আমি বলি দয়ার সাগর করছে তিনি মানুষ হিসেবে অনেক গরিব মানুষকে সহায়তা করেছেন অনেক ছাত্রকে সহায়তা করেছেন যেটা প্রত্যেক শিক্ষকের করতে হয় এখন তো আমাদের শিক্ষার সেই ঐতিহ্য নাই তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং তার যে আমরা বলি তার যে নীতিবোধ সেটা উঁচু মানের ছিল এই যে উপদেশগুলো বাচ্চাদের দিয়েছেন দেখেন যেন চুরি না করা হয় তো অনেকগুলো কথা আছে আমি সংক্ষেপে বলছি বিদ্যাসাগরের বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন একটু বয়স তার চেয়ে চার বছরের ছোট মাইকেল মধুসূদন দত্ত মধুসূদনের প্রতিবার তিনি যে সমাদর করেছেন মধুসূদন এত বিখ্যাত হওয়ার আগেও আমরা তার প্রতিবার দেখেছি প্রথমে নাটক দিয়ে নামলেন তারপরে আঠারোশো ষাটের দিকে বিদ্যাসাগর তখন অনেক খ্যাতিমান হয়েছেন শকুন্তলা সব লিখে ফেলেছেন কিন্তু মাইকেল যখন ম্যাগনাথ বদ লিখলেন সেটা তো অনেকটা বিদ্রোহী কবিতা অর্থাৎ হিন্দুদের যে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি রামের প্রতি তার বিরুদ্ধে তো একটা বিদ্রোহ বটেই এটা অনেকে বলেছেন তারপরে তিনি বিলেতে গেলেন আইন পড়ার জন্য উল্টা যাত্রা কিন্তু তিনি যখন প্যারিসের কাছে ভার্সাই নগর থেকে আটকা পড়লেন তখন টাকা পয়সার অভাব পড়ল বিদ্যাসাগরী তাকে বাঁচিয়েছেন এটা পরিষ্কার ডকুমেন্ট আছে আমি একজন এই উনি একজন নন শুধু এরকম বহু লোককে তিনি অর্থ সাহায্য করেছেন বিদ্যাসাগর যে কনমা টারে যেখানে ছিলেন সেইখানে তিনি তার যে সাঁওতাল পল্লীর বন্ধুরা চারপাশে তিনি তাদের যে জন্য যে উপহার নিয়ে যেতেন যেভাবে খেতেন তিনি তাদের ঘরে গড়িয়ে চিকিৎসা করতেন মানে বিদ্যাসাগরের যে ইমেজটা আছে আমাদের এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয় তবে হ্যাঁ আমরা অনেক সময় যাকে ভালো বলি তাকে অনেক বেশি ভালো বলি যাকে খারাপ বলি তাকে অনেক সময় বেশি খারাপ বলি আমাদের একটা মানে পরিবর্তন করে দেখার আছে এরকম দয়ার সাগর এবং বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগরটা তো তখন এম এ ডিগ্রির মতো একটা উপাধি অনেক পণ্ডিতকে এটা দেওয়া হতো কিন্তু তার নামে এটা এইভাবে চালু হয়ে গেল আমরা বলছেন তার নামের আগে আমরা এই শব্দটা ব্যবহার করি আমাদের ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমি শুধু বাংলা ভাষায় বলছি না সারা ভারতে মানুষকে যাকে আমরা ভালোবাসি তাকে আমরা মহাত্মা বলি মানুষ মাত্রে আত্মা মহাত্মা পুণ্যাত্মা চিদাত্মা এগুলি থাকে ভারতবর্ষে খারাপ বলে বলি পাপাত্মা বিদ্যাসাগর তো মহাত্মা মানুষই আমরা রাজা রামমোহন রায়ের ক্ষেত্রে বলি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হ্যাঁ ওই নগেন্দ্রনাথ যে তার জীবনী লিখেছেন তা সেই সময় আছে রাজমোহন রায়ের জীবন চরিত বিদ্যাসাগর চরিত তার ভাই লিখেছেন বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা ছিল হয়তো আর বেশি লেখার কিন্তু যে অল্প তিনি লিখেছেন তাদের দেখি মানুষ হিসেবে তিনি আসলে দরুন দয়া সাগরও ছিলেন আপনি করুণা সাগর দয়া সাগর এগুলি বলেন কোনো অসুবিধা নাই 
না আমার প্রশ্নটি কিন্তু এর পাশাপাশি মানে ওদিকে চাপা পড়ে যায় কিনা মানে আসলে তো উনি অনেক বড় দয়াসাগর করুণা সাগর ছিল কিন্তু লেখক বিদ্যাসাগরও যে একটা বড় সত্তা এই জিনিসটা মানে সাধারণের কাছে বা পাঠ্য বইয়ে সফল হয়েছিলেন বই ছাপাতেন এবং বিভিন্ন সংস্করণ করতেন এটা তো তার দোষ হতে পারে না তিনি সফলতম বুর্জোয়াও ছিলেন মানে সেটি তো परिचय असाधारण छोड़ दोष असाधारण उन्नति कर प्रथम जुगे सबा के उपन्यास लिखते हैं कथा नहीं कलिदास बी अनुवाद कर लो सहित মানে উনি এই জন্য ভদ্র ভাবে বলছেন আমি ঠিক অনুবাদ করি নাই আমি সংকলন করেছি এইটাতে নয় তিনি ইংরেজি থেকেও বহু জিনিস সংকলন করেছেন এক সময় তিনি বলেন কি আমি একটা সংকলন করেছিলাম তিনি শেক্সপিয়ার থেকে সংকলন করেছেন চরিত্রগুলির নাম বাংলা এবং ভারতীয় নাম দিয়ে দিয়েছেন যেমন এই যে ভ্রান্তি বিলাস আবার পরবর্তীকালে তিনি অনেক তার যে বিতর্কমূলক প্রবন্ধ ব্রজ বিলাস লিখেছেন ওইগুলি রসিকতা করেছেন আমি মনে করি সাহিত্যিক হওয়ার সমস্ত গুণ তার ছিল যেটাকে বলে প্রসাদ গুণ ছিল কিন্তু তিনি বঙ্কিমের মতো উপন্যাস লেখেননি এটা কোনো বড় দোষ হতে পারে না বঙ্কিম নিজে এই উপন্যাসেরদেরকে গালাগালি করে বলছেন আজকালকার তো বহু লোকেই প্রেতন্যাস লিখতেছে আমাদের হুমায়ুন আজাদ একসময় অপন্যাস কথা একটা বের করেছিলেন এটা বঙ্কিমের কথা কিন্তু প্রেতন্যাস লিখেছেন ওদিকে ওখানে করে কি আমি কথা বলছি শকুন্তলার উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেছি বলছে যে আজ আপনি তো দেখান যে সতীর পরাকাষ্টা স্বামীকে একদিন চোখের আড়াল হলে হয় না কিন্তু সামান্যতম একজন লোক প্রেম নিবেদন করলে তার সাথে শুয়ে বসে বঙ্কিম বলতেছেন অর্থাৎ আমাদের হলো প্রতিনিষ্ঠার প্রমাণ এরকম কিন্তু শকুন্তলার ক্ষেত্রে বলছি কেন না বহুদিন বিরহ থাকার পরেও তার যে অন্তরের পবিত্রতা এটা কখনো কলুষিত হয় নাই এটা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন আমি যে বিদ্যাসাগরের মধ্যে এই যে শকুন্তলার ভিতরের গুণটা বিদ্যাসাগরের ভিতরেও ছিল আমি নিষ্ঠা মানে আমাকে একজন বলেছেন আমাদের অধ্যাপক আব্দুরাজ জাগ বদরুদ্দিন উমর এদের মত হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি রেনেসাস যেটা বলে হিন্দু সমাজের তার মধ্যে বলে মানুষ ছিল একজনই বিদ্যাসাগর যেমন যদ্যপি আমার গুরু নামক যে বই আছে আহমদ সাহেব সংকলন করেছেন অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের বই সেখানে এই কথাটাই আছে যে ওই ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক ছিল হি ওয়াজ বাই ফার দ্য গ্রেটেস্ট ম্যান এটা অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের উক্তি তা আমি তার সাথে যদি উনি বলেন তার তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে কি বলবেন উনি বললেন কিছু বলবো না কারণ রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে খারাপ কিছু বলা যাবে না বাংলার মাটি বাংলার জল এইসব বলতে তার খুব বাদে না কিন্তু বাংলার গরিব চাষারা যখন দুটো খাজানা মুকুব চায় তখন কিন্তু তার আর এটা থাকে না যখন উনিশশো ছাব্বিশ সনের কথাই বলছি রবীন্দ্রনাথ যখন রায়তের কথা লিখলেন যে না চাষাদেরকে জমির মালিক কেনা দেওয়া যাবে না কারণ তারা এটা বিক্রি করে ফেলবে এই অবিশ্বাস বিদ্যাসাগরের ছিল না আপনি কবিতার আশা করতে পারেন না আপনি তো মনে করেন কবিতা লেখাটা একটা ভালো কাজ ধরে নিলাম কিন্তু প্রবন্ধ লেখাটা খারাপ কেন বিদ্যাসাগর তো পণ্ডিত আমাদের অন্য দেশে হলে তাকে দার্শনিক বলতো আমি শুধু শব্দ ব্যবহার করতে চাই না উনি উনি কেল আমরা একজন একটা কথা আছে বলে ইতিহাস কি বলে হিস্ট্রি হচ্ছে টিচিং ফিলোসফি বা ইলাস্ট্রেশন দর্শন যদি উদাহরণ সহযোগে আপনি পড়েন তখন বলে এখন লোকে বলে আমার খুব লজ্জা লাগে এসব কথা বলে আপনি কোন বিভাগ থেকে পাশ করেছেন আপনি যেহেতু ল ডিপার্টমেন্ট থেকে পাশ করেছেন আপনি লয়ের বাইরে আলোচনা করতে পারবেন না বাংলা একাডেমির এক মহাপরিচালক আমাকে বলেছিল আপনি তো লয়ের লোক আপনি এইসব নিয়ে কথা বলেন কেন না আমি বলছি এখন বিদ্যাসাগর শুধু সংস্কৃতের লোক তিনি ইংরেজি নিয়ে কথা বলবেন কেন এরকম তো আমরা বলতে পারি না আর কবিতা লিখতে হবে কেন কিন্তু তিনি মধুসূদনের কাব্য প্রতিভা বুঝতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর তো বড় তাত্ত্বিক লোক 
এইটা অর্থাৎ তাত্ত্বিক হিসেবে তাকে আমরা মর্যাদা দিচ্ছি কিনা এটা আলোচনা করে এটা আলোচনা হতে পারে হ্যাঁ আমি যখন আমি যখন পাঠক হিসেবে পড়েছি বুঝছো আমি যখন পাঠক হিসেবে পড়েছি দুর্বৃত্ত মধুকর আমার একটা শব্দ যথেষ্ট অনেক সময় মানে এবং মানে ভাষাগত জায়গাটাও যে এত চমৎকার আমি এর কথা একটু বলি রবীন্দ্রনাথের কথাটি চলে আসছে বলছেন যে তাহার সেই পর্বত প্রমাণ চরিত্র মাহাত্ম্যে তাহারই কৃতকীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে এটা আমি একেবারে আমি কিছুটা ওই আদলি প্রশ্নটা করেছিলাম না ঠিকই আছে আমি রবীন্দ্রনাথের কথাটাকে আমি উপেক্ষা করছি না অতএব একজন মানুষের দুটো জিনিস তাকে বলতে পারে না আপনার এই কীর্তি চেতে বলে তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ এরকম লোকে বলে হ্যাঁ এটা হতেই পারে আমি সেটাকে বলছি না কিন্তু তার কীর্তিটাও কম নয় আমাদের লোকের যে আমরা বই দেখেছি একজন লিখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যান্ড হিজ ইলিউসিভ মাইল স্টোনস আমরা যে ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাসের যে ভাবমূর্তি তৈরি করেছি সেখানে বিদ্যাসাগর একটা বড় চরিত্র প্রথমে রামমোহন তারপরে বিদ্যাসাগর আসে এরপরে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ এরা আসেন উনি ছিলেন সেই যুগের ওইটা প্রতীকী ঘটনা নিজের উদ্যোগে ইংরেজি শিখেছেন এত মেধাবী যে আমি শুরুতেই বলেছিলাম মাইল স্টোন পশে বসে তিনি ইংরেজি সংখ্যা শিখে ফেলেছেন তার বাবা তো অবাক আমার ছেলে এত মেধাবী তারপরেও তিনি তাকে সংস্কৃত বিদ্যালয়ে দিয়েছেন সংস্কৃত কলেজ উনি লেখার সময় লিখতেন সংস্কৃত বিদ্যালয় বিনয় দেখেন মহাবিদ্যালয় এসব কোথাও কোথাও কলেজ লিখেছেন কোথাও কোথাও বিদ্যালয় লিখেছেন না আমি মনে করি যে মানুষ হিসেবে তার যে কীর্তি সেটা এত বেশি যে মাঝে মাঝে তার লেখাকে আপনার কম মনে হতে পারে কিন্তু আমি বর্ণ পরিচয়টাকে কেন বাদ দিব রবীন্দ্রনাথ তো সহজ পাঠ লিখেছেন তার অনেক পরে যেটা পশ্চিমবঙ্গে পাঠ্য বই হিসেবে অনেকদিন চালু ছিল বিদ্যাসাগরটা আমি আর ভালো মনে করি কেন ভালো মনে করি আমি বলি বিদ্যাসাগর একটা বাংলা বর্ণমালা সংস্কার করেছেন লোকে আমরা খেয়াল করি না এই যে আমরা বাচ্চাদের প্রথমে পড়ার সময় কি বলি সরে অ সরে রা সরের অ সরে রা বিদ্যাসাগর এখানে বলছে বর্ণ বেঁচে এটা বলা ঠিক নয় আপনি সোজা যদি বলবেন অ আ তাহলে বাচ্চা ধনীর সাথে পরিচিত হবে এটা অধনী এটা আধনী অথচ আমরা আমাদের গ্রামের মাস্টাররা আমাদের সবাই শিখাইছে আমাদের সেই মাস্টাররা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে যে আছে যে মাস্টার আই ডু নট নো মানে কি বলেন তো আপনি যদি বলে ফেলেন যে আমি সত্যি অনুবাদ করেন তাহলে আপনার চাকরি শেষ এইটা হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয় এখনো আমরা সরের অসরের রায় পড়ি এটাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিয়েছিলেন এই যে আমরা বলি ষোলো সর এবং চৌত্রিশ ব্যঞ্জন বিদ্যাসক সংস্কার করলেন উনি বললেন না কতগুলি কে আমি স্বর বলবো না মানে চন্দ্রবিন্দু অনুসার এগুলি আগে স্বরবর্ণে ছিল তিনি বলে এগুলো সরি আমি ব্যঞ্জন মনে নিয়ে গেলাম কারণ চন্দ্রবিন্দু অনুসার এগুলো ব্যঞ্জন বর্ণের লক্ষণ আক্রান্ত যেমন উ ই ন ম ন এগুলো যেমন পঞ্চম বর্গে যেগুলো থাকে এগুলো সব তো ব্যঞ্জন বর্ণ তারপরে তিনি আরো একটা জিনিস দেখিয়ে দিলেন যেটা আমরা এখনো রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ আমরা এই ভুলটা করি সেটা কি ইউরোপ লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ আপনি ইউরোপ প্রবাসীর পত্র অন্তস্থিয় ফোটা দিয়ে শুরুতে লিখছেন কিন্তু বিদ্যাসাগর বলছেন বিদ্যাসাগর নিজেও ভুল করতে পারেন আমিও করতে পারি কিন্তু আমি ব্যাকরণটা বলছি অন্তস্থ অমানে কি আমরা যখন অধনিকে শুরুতে লিখবো শব্দে যেমন অকাল কুষ্মাণ্ড এটা অ এর রূপ নেবে যদি এটা শব্দের মধ্যে বা অন্তে থাকে তখন এটা অন্তস্থ এর রূপ নেয় যেমন বুর্জুয়া কথাটা আপনি উচ্চারণ করেন কিছুক্ষণ আগে আমাদের আবুল কাশেম ফজরুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুর্জুয়া লেখেন কিভাবে জানেন বয়ের অশ্বকার বর্গ র্যাফ বর্গ জয় ওকার সরেয়া কিন্তু এই মাননীয় অধ্যাপক জানেন না সরেয়া শেষে বসানো যায় না এটা বাংলা ভাষার রীতির বিরুদ্ধে অন্তস্থ হয়ে ফোটা দিয়ে লিখতে হবে এই ফোটা জিনিসটাও বিদ্যাসাগর আবিষ্কার করেন যখন বাড়ি লিখবেন তখন ড এ ফোটা দেওয়া যাবে কিন্তু ডাকে দেওয়া যাবে না একেবারে ঢ ও তাই ঢ এবং ঢ আপনি যখন ঢাক লিখবেন বা ঢাকা লিখবেন তখন ফোটা চারা হবে অন্তস্থ ও তাই যেটাকে আমরা অন্তস্থ জ বলি হিন্দিতে জতে ফোটা না দিলে তো ইয়ে উচ্চারণ আপনি ইয়োগা বলেন কেন বাংলায় বলেন যোগ ব্যায়াম ওখানে তো ইয়োগা বলেন কেন বানান তো একইরকম আর একটা সবচেয়ে মজা এতে দিয়ে শেষ করি এই যে আপনি নিয়ম বলেন নিয়ম শব্দের অর্থ কি উচ্চারণ হচ্ছে নিয়ামা ফোটা দিয়েছেন বাংলায় কিন্তু ফোটা না দিলে সংস্কৃতির নিয়মই বলবে নামে কি যাহার জম নাই নিয়মা নাই বা জম নাই যার মৃত্যু নাই তাকে নিয়ম বলে এটা রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখিয়েছেন কিন্তু বিদ্যাসাগর এগুলো আবিষ্কার করেছেন ডয়ে ফোটা দেওয়া এবং ফোটা চারা ড ঢয়ে ফোটা এবং ফোটা চারা ড অন্তস্থ যেটা ফোটা দিলে অন্তস্থ বলি না হলে বাংলায় জ বলি যেমন যাতা বলেন ইয়াতা বলবেন না বাংলায় 
বিদ্যাসাগর অনেক কাজ করেছেন তারপরে লি লি রি এগুলি তুলে দিয়েছেন বাংলা এগুলো উচ্চারণই নাই সংস্কৃত পণ্ডিত বলে তার পকেটে সাহস ছিল আমার পকেটে সাহস নেই আমাকে বলো তুমি জানো না একটা মূর্খ লোক কিন্তু বিদ্যাসাগর তার কেউ মূর্খ বলতে পারে না ধন্যবাদ आलोचना चलते जैक ओखने मान मंत्री बेस जमे उठे एक कमन प्रश्न अपनी कि उत्तर कर प्रश्न जा मान मुसलमान नाम सालाम फिर मत सब मद्रासार अनुकरण डिग्री तरह इंग्रेजी डिग्री गुल बैचलर अफ आर्ट्स चंद्र बंदोपाध्याय शर्मा रवीन्द्रनाथ ठाकुर वंश कंदोपाध्याय रवीन्द्रनाथ माझे माझे छद्म नामे लिखत हैं बाणी बिनोद बंदोपाध्याय नामे विशेषकर जो इंग्रेजरा समालोचना कर रवीन्द्रनाथ नाम चिठी लिखे प्रमाणित होनी बनोद बंदोपाध्याय रवीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय फैमिली लोक राममोहन राय बंदोपाध्याय फैमिली विद्यासागर बंदोपाध्याय उपाधि विद्यासागर हम संस्कृत कलेजे बारो बचर पढ़े प्रभु बेचलर मान से लायक मान इंग्रेजी रीति बोलती ल डिग्री गुल एल 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 एम एल एल नाम की अनुवाद करें तक बैचलर अब लज एल ए डब्ल्यू एस तो मजार जिन हम विद्यासागर तत्कालीन भारतीय उपाधि गुलत्य विद्या बनोद विद्यासागर तो उपाधि शेष डिग्री है पीएचडी धरें संस्कृत विद्यालय कलेज गुलाब प्रथम व्याकरण श्रेणी स्मृति श्रेणी स्मृति मानी मानी बेदर जुगे स्मृति पढ़वें न्याय श्रेणी अलंकार श्रेणी पास करारे अपनी विद्यासागर उपाधि पार योग्य हन मृत्यु मामला उत्तराधिकार नहीं बंधु तो बंधु छोड़ने बार बार ऋण स्वीकार कर बंधु मदन मोहन तर्कालंकारकालंकार मुसलमान मध्य देखे शामसुल उलामा अबू नसर एरक 
আমার একটা কালচার থেকে আরেকটা কালচারে গেলে আপনাকে একটু বিনয়ের সাথে তাকাতে হবে মানে ডিগ্রি গুলো এক এক ভাষা আমরা এখন ইংরেজি দ্বারা এত বেশি মত্ত হয়েছি যেন আমাদের সাল দেখেন আমি উদাহরণ দিয়ে বোঝাই ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্যের সময় যে সাল চালু হয় এটার নাম হচ্ছে কি সংবদ বিদ্যাসাগর সব জায়গায় যেন সংবদ লিখেছে আপনি দেখেন এতশো উনত্রিশ সংবদ এটা ইংরেজি বছরের চেয়ে আপনার আটাত্তর বছর বেশি আবার একটা সকাব্দ তার চেয়ে একটু কম ইংরেজি চেয়ে কম পরবর্তী শব্দ চালু হয়েছে দুটো এগুলিকে তখন বছর বলতো না বলতো শাক সংবদ শাক এবং শক শাক শকরা তো ভারত থেকে আসা বাইরের থেকে আসা লোক তারপরে সম্রাট আকবরের সময় এই বাংলা সনটা কিভাবে চালু হলো আকবর কি নাম রেখেছিল এটার নাম ইলাহি অর্থাৎ তখন যে হিজড়িতে এসে পৌঁছেছে সেটার সাথে তিনি বলেন এখন হিজড়ি চলবে না ভারতবর্ষে খাজনা আদায় করতে লাগবে চৈত্র মাসেই করতে হবে চৈত্র সংক্রান্তিতে তখন তিনি সৌর বছরের সাথে এটা ট্যাগ করে দিলেন কিন্তু নাম দিলেন কি ইলাহি সন ইলাহি সাল তাহলে বাংলাদেশে এখন তিনটা সাল চালু ছিল বিদ্যাসাগরের সময় একটা হচ্ছে সংবদ একটা হচ্ছে শখ একটা হচ্ছে সাল আমরা এখন ইংরেজিতে কেউ সাল বলি কিন্তু বিদ্যাসাগর সব দিলে খ্রিস্ট অব্দ এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে যে এক একটা সংস্কৃতি থেকে যখন আমরা অনুবাদ করি পরবর্তী সংস্কৃতি চলে যায় চীনাদের বছর দেখেন পাঁচ হাজার বছরের মতো হিব্রুতে দেখেন পাঁচ হাজার বছরের মতো কিন্তু আমাদের বাংলা সন এখন চোদ্দশো সাতাশ আঠাশে আছে আমরা শকাব্দ যদি দেখবেন এটা প্রায় দু হাজার পার হয়ে গেছে আমি এই জন্য বলছি ডিগ্রি সন এমনকি সপ্তাহের দিনগুলো এক এক দেশে এক এক নাম ধারণ করে কিন্তু ইন্দো ইউরোপের ভাষাগুলিতে কত মজা দেখেন আমরা বলি সোমবার সোমবার মানে কি চাঁদের দিন ইংরেজিতে মানডে এটা মনের সংক্ষিপ্ত করণ ফ্রেঞ্চ ভাষা কি বলে লান্ডি মানে লুনার ডে আর কি লান্ডি তাই না আমরা যখন আরো মজা দেখেন আমরা বৃহস্পতি বাকি না দেখি যে জন্দি এদিন খেলার দিন আর শুক্রবার কি ভদি বেচা বিক্রির দিন সামদি বিশ্রামের দিন এবং শুক্র মানে রবিবারটা খুব মজা দেখেন ডি মস ডি কথাটা আগে চলে এসছে মস মানে কি আপনার এই হাতের পাঞ্জাকে মস বলে তো দি মস মানে কি আমরা হাতের পাঁচ বলি না বাংলায় আমার শেষ সম্বল মানে ভাষার যে ইমেজারি এইটা দেখলে তো অবাক লাগে আমার ইংরেজরা তো আর বলে না যে এটা আমার ডেইন হ্যান্ড তারা বলে আমার সানডে কিন্তু ফরাসিরা সানডে বলবে না তারা বলে দি মস কারণ তারা কাজের সাথে যুক্ত করেছে এই দিনটা আমি হাতে রেখেছি যা ইচ্ছা তাই করব আজকে আমি প্রেম করতে যাব আজকে আমি আউটিংয়ে যাব এটা আমার ব্যাপার আমি কাউকে বলবো না এই জন্য আমি বলছি জীবনকে নানাভাবে দেখতে হবে ভাষার ভিতরে যে ইমেজ লুকিয়ে আছে এটা বোঝা দরকার বিদ্যাসাগর সেই জিনিসই আর কি ভারতবর্ষে বিদ্যাকে বিদ্যা মহার নব বলতো আরে অর্ণব মানে সমুদ্র মহাসমুদ্রকে মর্ণব বলে আপনি কাকে সমুদ্র বলবেন কাকে পাহাড় বলবেন এটাও তুলনা আছে ওই যে বঙ্কি মেলা শকুন্তলা হচ্ছে একটি সাগর আর ট্যাম্পেস্টল একটা পর্বত কথা কথায় বলছি এক একজনের জন্য এক এক ইমেজ আপনি ব্যবহার করেন কোথাও কামন ব্যবহার করবেন কোথাও উদ্যান ব্যবহার করবেন ইত্যাদি আর কি আলোচনা কিছুটা ইতিমধ্যে এসেছে সাহিত্য রস অনুসারে করে তুলেছিলেন এর সাথে আহ শকুন্তলার গদ্য রীতির তো আমরা সেরকম পাই কিংবা যদি অন্য লেখাগুলোর সাথে তুলনামূলক একটা আলোচনায় যায় এর সাথে একটা ছোট্ট লেজ আছে একটা ছোট্ট অংশ সেটি হচ্ছে যে শকুন্তলায় আমরা যেরকম একটা বৌদ্ধ রীতি পাই সুসংহত একটা চমৎকার এর পাশাপাশি বিরাম চিহ্নের এটি প্রশ্ন তো এসেছে আলাদা অনেকে জানতে চেয়েছেন হ্যাঁ বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ দেখতে পাই খুবই দুর্দান্ত প্রয়োগ এত মানে নানা ধরনের প্রয়োগ দেখতে পাই তো সব মিলিয়ে এই বাংলা ভাষা সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে এই যে সুশৃঙ্খল কি কি করলেন খুব ছোট্ট করে যদি আপনি বলেন এবং শুরুতে হচ্ছে যে নানা মুখী যে গদ্য এক একটা এক এক রকম ভাষা যে উনি প্রয়োগ করেছেন এটা খুবই ভালো প্রশ্ন আমাদের অন্য বাজে কথাগুলি না বলে এগুলি বললে শুরুতে ভালো হতো সময় বাঁচতো তো আমি এখন সময় যেতে শেষে আসছি আমি বলি বেদাসাগর বাংলা গদ্যকে নির্মাণ করেছেন কথাটা আমরা বলি এর আগে যে বাংলা গদ্য রাজা রামমোহন রায় লিখেছেন সেটাও খারাপ নয় রামমোহন রায়ের বাংলা ব্যাকরণটা আমি মনে করি ব্যাকরণ হিসেবে বাংলা ভাষা একর পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ এই দুশো বছর পার হওয়া সত্য সুনীতি কুমার থেকে শুরু করে যত বড় ব্যাকরণ বিদ্রা আছেন তাকে কেউ অতিক্রম করেননি আমরা কেউ এখনো পারি নাই কিন্তু বিদ্যাসাগর একটা অন্য জিনিস বাচ্চাদের শেখাবার জন্য তিনি অসাধারণ কাজ করেছেন আমি সেই উদাহরণ দিলে সহজ গদ্য বলি একটা উদাহরণ দিলে ভালো হবে এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ব্যবহার করে আমাদের বর্তমান ভাষা সংস্কারকরা আপনার আনিসুজ্জামান শুদ্ধ 
যে আমি বলবো অপরাধটি করেছেন আমি অপরাধ ব্যবহার করছি রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে বলেছেন শকুন্তলার অপরাধ যে সীমা লঙ্ঘন করাটাকে অপরাধ বলছি তারা কয়ে দীর্ঘকে দিকে শব্দ চালু করেছেন আমি সবিনয় আপনার মাধ্যমে আমাদের সকল শ্রোতাকে জানাচ্ছি দেশবাসীকে পৃথিবীকে বিদ্যাসাগরের সমস্ত রচনায় আপনি কোথাও কয়ে দীর্ঘ কেবল একটা শব্দ পাবেন না কারণ তাতে কোনো সমস্যা হয় না রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তিতে দিয়েছেন তাতে অর্থ বোঝার সুবিধা হয় তুমি কি খাইতেছ তোমার নাম কি এগুলিতে কয়ে দীর্ঘ দিতে হবে এটা সম্পূর্ণ ভুল বিদ্যাসাগর পল্লী আমি একটা উদ্ধ থেকে পড়ি তিনি যে বর্ণ পরিচয় বইয়ের দ্বিতীয় ভাগের শেষ গল্পটা হচ্ছে দশম পান চুরি করা কদাচ উচিত নয় সেখানে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে উনি বলছেন না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয় চুরি করা বড় দোষ দাঁড়ি হয়ের পরে কমা দাঁড়ি হ্যাঁ রামমোহনের গদ্যে বেশি কমা ছিল না কিন্তু দাঁড়ি ছিল এই জন্য প্রমত চৌধুরী রামমোহনের গদ্য বলে একটা লেখায় তাকে ভৎসনা করেছেন উনিশশো তেত্রিশ সনে যেটা দেশ পত্রিকার সংকলন আপনি পাবেন প্রবন্ধ সংকলন পঞ্চাশ বছর সেরা যে রামমোহনের একটি বড় দোষ ছিল যে তিনি জ্যোতি চিহ্ন সঠিক ভাবে ব্যবহার করেন নাই তখন তো মুদ্রা যন্ত্র মাত্র চালু হয়েছে বাংলায় উনি যা করেছেন কারণ আগে বাংলা পয়ারের মধ্যে আপনি দাঁড়ি ছাড়া কিছুই পেতেন না রামমোহন তবু মাঝে মাঝে থেমেছেন দাঁড়িটা বেশি দিয়েছেন বিদ্যাসাগর যেটা করেছেন তিনি কমাটা চালু করেছেন বেশি করে এবং ড্যাশও চালু করেছেন এই যে আমি বলছেন না কত মানে ভাষা ওখানে তারপরে একটা ড্যাশ দিয়েছেন কতপকতন ধরেন এখন এইখানে দেখেন না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয় কমা চুরি করা বড় দোষ দাঁড়ি যে চুরি করে কমা তাহাকে চোর বলে এখন বাংলায় যে চুরি করে পরে কমা দেওয়ার দরকার নাই বিদ্যাসাগর মধ্যে দিয়েছেন এই জন্য বিদ্যাসাগরকে নিন্দা করার কোনো কারণ নাই এটা তো পরীক্ষা করার অধিকার তার আছেই চোরকে কেহ বিশ্বাস করে না দাঁড়ি চুরি করিয়া ধরা পড়িলে কমা চোরের দুর্গতির সীমা থাকে না আধুনিক বাংলায় আপনি মাঝখানে কমাটা না দিলেও চাল চালাতে পারবেন বালকগণের উচিত কমা কখনো চুরি না করে দাঁড়ি এই ধরনের বাংলা আজকে লোকে না কখনো আমরা লিখবো বালকগণের কখনো চুরি করা উচিত নয় আপনি এমন লিখবেন কিন্তু বিদ্যাসাগরের টাইমে মনে করি অনেক বেশি পরিশীলিত বালকগণের উচিত কখনো চুরি না করে যেন চুরি না করে যেন কথাটা না বললেও এটা আপনি বুঝতে পারেন পিতা মাতা প্রভৃতির কর্তব্য কমা পুত্র প্রভৃতিকে কাহারও কোন দ্রব্য চুরি করিতে দেখিলে কমা তাহাদের শাসন করেন এবং চুরি করিলে কি দোষ হয় তাহাদিগকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দেন দেখেন কি দোষ হয় এখানে তো কয়েদের উইকার দেন নাই রবীন্দ্রনাথের শিষ্যরা রবীন্দ্রনাথের নামে তাকে কয়েদের উইকার দেবেন আমাদের দেশের বিখ্যাত পত্রিকা কলকাতার বিখ্যাত পত্রিকা প্রথম আলো এবং আনন্দ বাজার এই অপরাধটি করেই চলেছে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এটা বলে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে তারা সভ্যতা নেয় নেয় আবার বর্বর যুগের পুনরবৃত্তান করছেন অথচ বিদ্যাসাগর এটা করেন নাই বঙ্কিম এটা করেন নাই রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বিদ্যাসাগরের চার বছরের বড় ছিলেন তিনি করেন নাই আমি চ্যালেঞ্জ করে বলি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমগ্র রচনাতে আপনি দেখেন কোথাও একটি কয় দীর্ঘকার পাবেন কিনা এটা বাংলা ভাষার উপর একটা বর্বরতা কেন দরকার কেন দরকার নাই সেটা আমি পরে বলছি একদা কমা একটি বালক বিদ্যালয় হইতে কমা অন্য এক বালকের একখানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল অতি শৈশবকালে ওই বালকের পিতা মাতার মৃত্যু হয় এখন আরেকটা কথা আছে নিরেট শব্দ অনিরেট শব্দ পিতা মাতা আমরা এক শব্দ করে লিখি এখন পিতা ও মাতা পিতা মাতা কিন্তু বিদ্যাসাগর আলাদা করে লিখেছেন কারণ স্কুলের বাচ্চাদের জন্য তিনি লিখছেন তার আরেকটি বাক্য দিয়ে আমি বলি এখন অন্য এত সহজ বাক্য আসেন উনি কিভাবে লিখেছেন সেটা দেখানোর জন্য আমি দেখাচ্ছি বর্ণ পরিচয় প্রথম বাগে তিনি সহজ বাক্য কিভাবে লিখেছেন বাচ্চাদের জন্য অসাধারণ সুন্দর লাগে প্রথম বাক্য হলো কি কি পড়ো কোথা যাও ধীরে চলো কাছে এসো বই আনো এই কি পড়ো তো কয় রসিকের দিয়ে আর একটা বাক্য দেখেন রাম তুমি হাসিতেছ কেন তিনি প্রশ্নপতক চিহ্ন এখনো দেন নাই কিন্তু তখন প্রশ্নপতক চিহ্নটা বুঝে উঠতে পারেননি তিনি এখানে কখন আসিবেন কোনো প্রশ্ন নাই কিন্তু নবীন কেন বসিয়া আছে আমরা কাল সকালে যাইব আমি আজ পড়িতে যাইব না অর্থাৎ এটাতে যে ভিন্ন জ্যোতি চিহ্ন লাগে বিদ্যাসাগর এটা এখন আত্মস্থ করেন নাই বা ছাত্রদের জন্য বলতে চাচ্ছেন না তোমরা এখানে কি করিতেছ এখানেও তিনি প্রশ্নপতক চিহ্ন দেন নাই আপনি যেন যারা স্প্যানিশ পড়েন তারা জানেন যে স্প্যানিশে প্রশ্নপতক চিহ্ন দুটো দেওয়া হয় উদ্ধৃতি চিহ্নের মতো প্রথমে উল্টা করে দিবেন বাক্যের শুরুতে আবার সেটা আমরা ইংরেজিতে যেভাবে দেশের শেষে দেবে সো আমি বলছি তুমি কখন পড়িতে যাইবে প্রশ্নপতক চিহ্ন দেয় নাই আমি আজ বিকালে যাইব দেয় নাই এটা প্রথমটা হলো ইন্টারোগেটিভ প্রশ্নপতক বাক্য দ্বিতীয়টা হলো আপনার নির্দেশার্থক বাক্য যদু কাল সকালে আসিবে কাল আমরা পড়িতে যাই নাই সবগুলোতেই উনি দাঁড়িয়ে দিয়েছেন তোমার গৌণ হইল কেন দেখেন শব্দের অর্থ যে কিভাবে বদলে যায় গৌণ হইল মানে কি তোমার দেরি হইল কেন ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে আজ আমি ত
বিদ্যাসাগর এটা হচ্ছে সহজতম গদ্য কিন্তু তিনি যখনই বিষয় বড় হয়েছে তখন নতুন নতুন গদ্য লিখেছেন ওই যেটা বলে ঈশপের গল্পগুলি কিভাবে লিখছেন একটা উদাহরণ দিচ্ছি বিধবা ও কুকুটি আমরা হয়তো এখন কুকুটি না বলে আমরা এখন মোরগ বলবো বা মুরগি বলবো গল্পটা দেখেন হচ্ছে সহজ অতি লোভ অনেক সময় অনিষ্টকর হইয়া তাকে এটা হচ্ছে উপদেশ তার কোথায় কথা মালাতে আছে কোন গ্রামে এক দরিদ্র মুসলমান বিধবা বাস করিত সে কয়েকটি কুকুট কুকুটি পুষিয়া ছিল কুকুটিরা প্রত্যহ যে ডিম পারিত সে ওই ডিম লইয়া নিকটস্থ হাটে বিক্রয় করিত বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে সে কায় ক্লেশে জীবিকা অর্জন করিত সকল কুকুটি অপেক্ষা একটি কুকুটিকে ওই দরিদ্র রমণী ভালোবাসিত কারণ ওই কুকুটি প্রত্যহ প্রভাতে একটি করিয়া ডিম পারিত বিধবা এই জন্য উহাকে অন্যান্য কুকুটি অপেক্ষা প্রত্যহ অধিক ধান খাইতে দিত একদিন বিধবা ভাবিল যদি ওই সামান্য ধান খাইয়া কুকুটি প্রত্যহ একটি করিয়া ডিম পারে তাহা হলে যদি সে প্রত্যহ উহার আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেয় তাহা হইলে কুকুটি নিশ্চিতই প্রত্যহ দুইটি করিয়া ডিম পাড়িবে আর তাহা হলে সে সেই ডিম বিক্রয় করিয়া দ্বিগুণ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে ভবিষ্যতে অধিকর্ত উপার্জন করিতে পারিবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া বিধবা সেই দিন হইতে সেই প্রিয় কুকুটির আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল প্রথম দুই তিন দিন কুকুটি পূর্ববৎ ডিম পারিল কিন্তু তাহার পর অধিক আহারের ফলে ক্রমে যতই রিষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল ততই দুই একদিন অন্তর ডিম পারিতে লাগিল শেষে কুকুটি এত অধিক রিষ্টপুষ্ট হইয়া পড়িল যে একেবারে ডিম পাড়া বন্ধ করিয়া দিল তখন বিধবা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল হায় আমি হায় একটা বিশ্বচিহ্ন দিয়েছেন বিদ্যাসাগর আমি বুদ্ধির দোষে লোভ করিতে গিয়া সব হারাইলাম উপদেশ কি গল্পের অতি লোভ অনেক সময় অনিষ্টকর হইয়া থাকে ডিম পাড়া হাসকে আপনি বেশি খাওয়াইবেন না আমার মনে আমাদের আলোচনা বন্ধ করা উচিত যদি আপনার ডিম পাড়া থাকেন আমি যদি একটা বাক্যে বলি সলিমুল্লা খানের আলোচনাটা সামারি মানে পুরো আলোচনা না এখনকার যে পয়েন্টটা যে আসলে মানে বলেন আপনি বলেন আমি একটু শুনি না না আমার আবার তেমন বলা যাচ্ছে না আমি বলছি যে মানে বেতাল পঞ্চবিংশতিতে যে সংস্কৃত পরিভাষা তাকে রাখতে হয়েছিল প্রয়োজনে সংস্কৃত প্রতিবেশের জন্য শকুন্তলা এসে সেটা অনেকটা আর একটু উদার হয়েছে কিছুটা এতে এবং পরে পরবর্তীতে যেটা সীতার দুঃখিত ভ্রান্তি বিলাসে সেটা আরো অনেক সহজ গদ্য হয়েছে এবং বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা বা পরের কাজগুলোতে প্রভাবতী সম্ভাষণ টাবেগময় সহজ গদ্য আখ্যান মঞ্জুরি এগুলো তো সরল গদ্য বোধোদয় রিজুপাট প্রত্যেকটাতেই তো কথাটা হচ্ছে লক্ষ্য যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্যঙ্গ করেছেন তখন সেক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা পাত্তাও দেননি আরবি ফার্সিও প্রচুর এসছে নানা ধরনের ঠাট্টা ইয়ার কি আমরা শব্দ দেখতে পাই এরকম আর কি জায়গা বুঝে আবার শকুন্তলায় যেমন মানে একটা মধুর রস আছে আবার সীতার বনবাস একটা করুণ রস আছে কিন্তু আমার যেটা সবচেয়ে পাঠক হিসেবে আমাকে যেটা টানে মুসিদ খান সেটা হচ্ছে যে তার আগে তো সেরকম কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না শুরুর দিকে কাজটা তো অনেক কঠিন ছিল এই জিনিসগুলো দাঁড় করানো সেটা একটা বড় বিষয় যেমন শকুন্তলা ভাষা লঘু সীতার বনবাসে করুন আবার ভ্রান্তি বিলাসে হাস্যরস এরকম আর কি বিষয় অনুসারে অনুসারী করে তুললেন আমি এর পরের প্রশ্নে চলে আসি সেটি হচ্ছে যে দুঃখিত বিদ্যাসাগরের অনুবাদ গ্রন্থগুলো আমরা জানি আপনি যিনি প্রশ্ন করেছেন বেতাল পঞ্চবিংশ তিনি আজকে আমাদের আলোচ্য হচ্ছে শকুন্তলা আমরা শকুন্তলা কে নিয়ে সময়ে খুলে উঠতে পারছি না বিদ্যাসাগরকে পুরো ধরা তো আরো কঠিন বেতাল পঞ্চবিংশ তে আমরা কোন অন্য পরিসরে নিশ্চয়ই আলোচনা না আলোচনা একটু সংক্ষেপে করি আমি আমি বলি বেতাল পঞ্চবিংশ তে তিনি লিখেছেন কয়েক বছর আগে প্রায় ছয় বছর আগে শকুন্তলার বুঝতে হবে তাহলে বিদ্যা প্রত্যেক মানুষের গদ্যতে বিকশিত হয় ধরেন আঠারোশো বিশে যে লোকের জন্ম আঠারোশো তিপ্পান্ন তার বয়স কত তেত্রিশ তা থেকে ছয় বাজ করেন তাহলে সাতাশ বছর বয়সে তিনি বেতাল পঞ্চবিংশ তে অনুবাদ করেছেন প্রকৃত পুস্তক কি জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ যেখানে তিনি চাকরি নিয়েছেন ইংরেজদেরকে সংস্কৃত শেখাবার জন্য সেইখানে তো তাকে কিছুটা সাহিত্য পরিবেশন করতে হবে কিন্তু এখানে কয়েকটা কথা আমাদের ভুল হবে যদি আমরা না বলি বাংলা গদ্য তৈরি হচ্ছে ফোর্টোরিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে সেগুলো হতো অবিকশিত ছিল যেমন রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় এটা আঠারোশো পাঁচশোনের দিকেও বই করেছেন সিরাজ উদ্দোলের উপর বই লিখেছেন খারাপ যতই হোক 
মহারাজা প্রতাপাদিত্য চরিত এগুলি লিখেছেন বাংলা গদ্য যে পায়ে পায়ে হাঁটছে সেটা তো সত্য কথাই কিন্তু তাদের তখন আদর্শ ছিল দু রকমের কতগুলি ছিল ফার্সি বহুল গদ্য যেমন মুন্সিরা যেগুলো লিখতেন রাম রাম বসু একেবারে ফার্সি ওয়ালা লিখতেন কারণ তখন তো ফার্সি ছিল ভদ্রলোকদের ভাষা হিন্দু মুসলমান সকলেরই আবার ইংরেজি শেখা লোকেরা সংস্কৃতকে ভ্রম করে আরো লিখতেছেন একটা আইডিওলজি চালু হলো নেতানিয়াল ব্রাসি হালের যিনি প্রথম তথাকথিত বাংলা ব্যাকরণ লিখলেন তিনি বললেন যে এই যে ফার্সি এবং উর্দু মিশিয়ে বাংলাকে নষ্ট করতেছে আমরা সংস্কৃতে ফিরে যাব এই যে প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ এটা হচ্ছে রিয়েল ওরিয়েন্টালিজম তো যা হোক আমার মনে হয় আরো দু একজন বাঙালি লেখক ছিলেন রামমোহনের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা সে তো বাংলা লিখতই তিনি মিরাতুল আখবার লিখেছেন ফার্সি ভাষায় কিন্তু একই সাথে তিনি ইংরেজি পত্রিকা করেছেন বাংলা পত্রিকা করেছেন সেখানে চাকরি করতেন কে ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি জানেন ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর পিএইচডি লিখেছিলেন আমাদের আবু হেনা মুস্তফা কামাল বেঙ্গলি প্রেস এন্ড লিটারারি রাইটিংস উনিশশো উনসত্তর দিকে তিনি এটা লিখেছিলেন সেইখানে তার যে বইগুলো দু একটা উদাহরণ দিচ্ছে আমি নববাবু বিলাস নববিবি বিলাস এগুলি কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক নকশা ধরনের রচনা এগুলি বিদ্যাসাগরের বাল্যকালের রচনা বিদ্যাসাগর এইগুলির উপর ভিত্তি করেই আরো বহু রকমের কাহিনী ছিল বিদ্যাসাগর আঠারোশো সাতচল্লিশের দিকে যখন তার বয়স সাতাশ বছরের মতো তখন তিনি বেতাল পঞ্চম বিষয়তে লিখছে সেখানে তিনি বলছেন যে কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়াম নামক বিদ্যালয়ে তত্ত্বত্র ছাত্রগণের পাঠ্যার্থে বাংলা ভাষায় হিতোপদোষ নামে যে পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল তাহার রচনা অতি কদর্য এই হিতোপদেশ লিখেছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আর্লি পণ্ডিতরা এখন প্রায় পঞ্চাশ বছরের মাথায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ওয়েলসলি আমলে তৈরি হয়েছিল আঠারোশো সনে এখন প্রায় সাতচল্লিশ বছর হয়েছে কল্পনা করেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার থেকে আজ পর্যন্ত যত সময় হয়েছে অনেকটা সেই পরিমাণ তো এর মধ্যে বাংলা গদ্যের একেবারেই বিকাশের কথাটা যেমন একটা নাফরমানি হবে বিদ্যাসাগরের নিজেরও প্রথম দিকে তো মানুষ সব কিছু শিখতে পারে না তিনি তো সংস্কৃত পণ্ডিত আমার অবাক লাগে এই সংস্কৃত পণ্ডিত এত সুন্দর বাংলা লেখার মতো প্রেরণা পেলেন কোথায় সংস্কৃত থেকে শুধু নয় দেশের মানুষকে কান দিয়ে তিনি শুনতেন এবং সেভাবে লিখেছেন আমি আর বেশি বলছেন তিনি এর পরের বছর আঠারোশো আটচল্লিশে কি করলেন মার্সম্যান পাদ্রি মার্সম্যানের লেখা কেরির পরের মাত্রে তিনি বাংলার ইতিহাস লিখেছিলেন ইংরেজি ভাষায় বিদ্যাসাগর সেটার শেষের দিকে দ্বিতীয় খণ্ডের নয়টি অধ্যায় বাংলার ইতিহাস নামে লিখেছেন যেখানে সিরাজদোল্লার পতন থেকে উইলিয়াম বেন্টিং এর শাসনকাল পর্যন্ত আঠারোশো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত লিখেছেন সেই গদ্য প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে কিন্তু তিনি ফার্সি শব্দ শুধু ব্যবহার করেননি লোকের মুখের শব্দ ব্যবহার করেছেন অজস্র তো সেই জিনিস তো আমাদের হিসাবের মধ্যে নিতে হবে আমি শুধু আপনার একটা জিনিস দেখে যে একজন মানুষকে বিচার করা যায় না বেতাল পঞ্চমী শুধু তার প্রথম দিকের আদি রচনা তিনি নিজেই বলেছেন কালিদাসের যে মালবিকা অগ্নিমিত্র মানে মালবিকা এবং অগ্নিমিত্রের কাহিনী উনি বলছেন এটা অত্যন্ত কাঁচা রচনা বিদ্যাসাগরী বলছেন সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবে কারণ কি এটা সম্ভবত কালিদাসের প্রথম দিকের রচনা ছিল এরকম বলতেই পারেন তো আমাদের ইতিহাস থেকে আমি শুধু একটা লাইন আপনাকে বলি ওনার গদ্য কিভাবে আসলো যখন উনি বলছেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং আপন অধিকারের প্রারম্ভ অবধি এত দেশে সমুদ্রে ও নদীতে বাষ্পনাবিক কর্ম প্রচলিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্নবান ছিলেন যাহাতে ইংল্যান্ডের ও ভারতবর্ষের সংবাদ মাসে মাসে উভয়ত্র পৌঁছিতে পারে তিনি তাহার যথোচিত যথোচিত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই এখন আমরা পৌঁছিতে বলি না তখন কিন্তু লিখতে পৌঁছিতে পয়ে চন্দ্রবিন্দু হু চিতে বিদ্যাসাগরের এইগুলি হচ্ছে সাধু বাসার রীতি কিন্তু শব্দটা লোক করেন বাষ্প নাবিক কর্ম মানে স্টিম ইঞ্জিন চালানো বাষ্প নাবিকের কর্ম করে শব্দ বানানোর সব কষ্ট হয়েছে তো এখন যে আমরা অনেকগুলো শব্দ বলি এই যে যে সমস্ত শব্দ আমরা এখন বের করেছি উনি আগে যেমন ধরেন ম্যাটা ফিজিক্স এর বাংলা করেছেন উনি মনোবিজ্ঞান এখন এটা নাই কিন্তু চেষ্টা তো করেছিলেন উনি আমরা যে পাটিগণিত করলাম এগুলো কোথা থেকে এলো বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত শব্দের তালিকাও কিন্তু আছে এখানে আজকে তো সময় নেই নাই আমি বলতাম এই বইটাও বাঙালার ইতিহাস ইনি মাসম্যানের বইয়ের অনুবাদ করেছেন কিন্তু এখানেও তার গদ্য আস্তে আস্তে বিকশিত হচ্ছে অসাধারণ সুন্দর আমি আপনাকে বললাম সংস্কৃত ভালো না জানিলে হিন্দি বাংলা প্রভৃতি ভাষাতে উত্তম উৎপত্তি জন্মে না এটা বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস বোধদ্বয়ের মধ্যে লিখেছেন আমি মনে করি যে কোনো বিদ্যা যদি আপনি জানেন তাহলে পরবর্তী ভাষাকে সাহায্য করে কিন্তু আপনি যদি গোড়ায় বন্ধ চাবি মেরে দেন বর্তমানে আমরা যেটা করছি আমি বিদেশের কথা বলছি না বাংলাদেশে আমাদের ঢাকা শহরের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাচ্চাদের কিন্ডার গার্টেন থেকে শুধু ইংরেজি পড়াচ্ছে এবং এইটা যে আত্মঘাতমূলক অর্থাৎ তাদের জাতি ভাষার প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র ভালোবাসা নেই বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই আমি তাদের ভালোবাসার ধারদারি না কিন্তু এই দে
আপনারা যারা দুই একজন উল্টা স্রোতের যাত্রী হচ্ছেন পিছনে রবীন্দ্র রচনা বলে সাজিয়ে রেখে কোনো লাভ হবে না আর কি বলবো प्रश्न हमुबाद ग्रंथ गो प्रश्न बौद्ध शैल कारण लेखन कारण अनेक मौलिक रचनार मत दाड़ा कि ना जो बेर शुरू ते एक लाइन भलो लेगे संस्कृत अनुबाद संस्कृत रीतर मध्य अंश गो प्रकृत मन से बुजते मैंने कड़ा संस्कृत बोझ मत विद्यमान नई तो विद्यासागर तो अवश्य पढ़ी और अनेक दिन पढ़ी एट असाधारण सुंदर यह विषय बलार जो जगह पढ़ते पर देखें तरह भाषार जो सौकर्य से शुरू दिखे ना पढ़िया एक जगह पढ़ी राजा शकुंतला के देखिया कहते लागिल अवगुण्ठनवती कमिनी के नारिचय दशा रमनी कमिनी समस्त बोली जननी पर्त जाए तो राजा दृष्टिभंगीचारिकाधिकुंदर बालिका बोलते हैं सुंदर बालिका बोलो है बांगला जो संस्कृत थे आलदा विद्यासागर तक आविष्कार करें यह विद्यासागर मुंडपात करा जानते हैं भाषार विकास स्तर की भावे বাংলা ব্যাকরণ যে সংস্কৃত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এটা রামমোহন রায় বলেছেন কিন্তু রামমোহনের লেসনটি বিদ্যাসাগর পুরোপুরি আয়ত্ত করেননি আমাকে এখন দু একটা কথা কিছুটা গুরু নাসা কথা আমাকে বলতে হবে যা হোক তারপরে উদাহরণ না দিয়ে বললে কিন্তু লোকে ভুল বোঝে আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি পার্শ্ববর্তী পরিচারিকা কহিল মহারাজ আমিও দেখিয়া অবধি নানা বিতর্ক করিতেছি মানে দেখা হইতে অর্থে অবধি বলে আর কি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না যাহা হোক মহারাজ এরূপ রূপ লাবণ্যের মাধুরী কখনো কাহারো নয়ন গোচর হয় নাই রাজা কহিলেন ও কথা ছাড়িয়া দাও পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত বা পরস্ত্রীর কথা লইয়া আন্দোলন করা কর্তব্য নহে পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত বা পরস্ত্রীর কথা লইয়া আন্দোলন করা কর্তব্য নহে আন্দোলন মানে টু মাল ইউর মাইন্ড নড়াচড়া করা এখন বাংলা এইভাবে বললে আপনার কাছে মনে হয় কৃত্রিম মনে হবে তখন স্বাভাবিক ছিল আমরা নাড়াচড়া করা ওইটা নিয়ে গিবত করা গুজব করা ঠিক হবে না তারপর রাজা এদিকে শকুন্তলা আপনার অস্থির হৃদয়কে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন কি করিলেন হৃদয় এত আকুল হইতেছ কেন আর্য পুত্রের তৎকালীন ভাব মনে করিয়া আশ্বাসিত হ ও ধৈর্য অবলম্বন কর দেখেন আর্যপুত্র মানে দুঃসন্তকে বলতেছেন তার মনোভাব তুমি সেই সময় তিনি তোমার প্রতি যে ব্যাকুল আবেগ প্রকাশ করেছিলেন সেইটা অন্তত স্মরণ করে তুমি একটু স্থির হও শকুন্তলার মনে এখন দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তাপসেরা ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া মহারাজের জয় হোক বলিয়া হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন রাজা প্রণাম করিয়া ঋষিদিগকে আসন পরিগ্রহ করিতে কহিলেন অনন্তর সকলে উপবেশন করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন নির্বিঘ্নে তপস্যা সম্পন্ন হইতেছে আপনার মনে পড়তে পারে এখানে কেমন নির্বিঘ্নে তপস্যা সম্পন্ন হইতেছে এই কথাটা তিনি কিন্তু একদম শুরুতে প্রথম দৃশ্য শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন শকুন্তলা লজ্জায় নতমুখ হয়ে বসেছিলেন কিন্তু এইখানে শকুন্তলার সাথে যারা গিয়েছে যে ঋষি কুমাররা তাদেরকে বলছেন কেমন তপস্যা হইতেছে এটাকে বলে ইংরেজিতে কন্ডেসেন্ডিং অ্যাটিচিউড আমাদের বড় লোকেরা যখন ভিজিট করতে আসে বলে হ্যাঁ কেমন চলছে থার্ড পার্সনে বলে প্রথমে কেমন পূজা টুজা হইতেছে তো ঋষিরা কহিলেন 
মহারাজ দেখেন তোশামত কাকে বলে শুধু বর্তমান সমাজে হয় শুধু তাই নয় তখনও ছিল দেখেন আপনি শাসন করতে থাকিতে ধর্মক্রিয়ার বিঘ্ন সম্ভাবনা কোথায় সূর্যদেবের উদয় হইলে কি অন্ধকারের আবির্ভাব হইতে পারে রাজা শুনিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া কহিলেন অদ্য আমার রাজ শব্দ সার্থক হইল পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান কন্যের কুশল এখানে প্রশ্নগুলো চিহ্ন আছে দেখেন ঋষিরা কহিলেন হ্যাঁ মহারাজ মহর্ষি সর্বাংশেই কুশলী আমি আর বেশি পড়লাম না আমি যে গদ্য রীতি এখানে একটা অন্তর্নিহিত ছন্দ অর্জন করেছে যখন কর্ণের কথা জিজ্ঞাসা করে তখন বলছে ওনার কুশল বলুন বলুন শব্দটা আর বলছে না ভগবান কর্ণের কুশল প্রশ্ন তোরা বলছে হ্যাঁ মহারাজ মহর্ষি সর্বাংশেই কুশলী আছেন বলছেন না এটা হচ্ছে গদ্যের অগ্রগতি হচ্ছে যে একটা ক্রিয়াকে লুপ্ত করলেও আপনি একই ভাব সম্পাদন করতে এটা হলো ম্যাটোনিমি আপনার এটাকে বাংলায় আমরা বলবো লক্ষণা এটা লক্ষণা দিয়ে বোঝা যায় সবসময় রূপক লাগে না এইভাবে আস্তে আস্তে বলছে আরেক জায়গায় আমি শেষ করি শকুন্তলা মনে মনে শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া এই ভাবিতে লাগিলেন না জানি আর্যপুত্র এখন কি বলেন দেখেন এই কয়রো শেখের কিন্তু রাজা দুর্বাসার সাপ প্রভাবে শকুন্তলা পরিণয় বৃত্তান্ত আদ্যপান্ত বিস্তৃত হইয়াছিলেন এক শব্দ কিন্তু শকুন্তলা পরিণয় বৃত্তান্ত তিনটা শব্দ মিলে একটা শব্দ এখনকার বাংলা এটা আমরা করব না অর্থাৎ বিদ্যাসাগর থেকে আমরা কোথায় বদলেছি সুতরাং শুনিয়া বিস্ময় আপন্ন হইয়া কহিলেন এ আবার কি উপস্থিত এই যে কহা কথাটা তিনি বিদ্যাসাগর বারবার ব্যবহার করছেন আজকালকার পণ্ডিতরা বলবে কি হয়তো বলা রবীন্দ্রনাথ তো কহা ব্যবহার করতেন ইনিও কহা করেছেন এখনকার আধুনিক পণ্ডিতরা কহাটা পারত পক্ষে পরিহার করেন শকুন্তলা একবারে মৃয়মানা হইলেন সারঙ্গরব কহিলেন মহারাজ লৌকিক ব্যবহার বিলক্ষণ অবগত হইয়াও আপনি এই রূপ কহিতেছেন কেন আপনি কি জানেন না যে পরিণীতা নারী যদিও সর্বাংশে সাধুশীলা হয় সে নিয়ত পিতৃকুল বাসিনী হইলে লোকে নানা কথা কহিয়া থাকে এই নিমিত্ত সে পতির অপ্রিয়া হইলেও পিতৃপক্ষ তাহাকে প্রতিকূল বাসিনী করিতে চায় মানে শকুন্তলাকে কেন আপনার কাছে পাঠিয়েছে সেটার পটভূমি তিনি রচনা করছেন রাজা কহিলেন কই আমি তো ইহার পানি গ্রহণ করি নাই শকুন্তলা শুনিয়া বিষাদ সাগরে মগ্ন হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন হৃদয় যে আশঙ্কা করিতেছিলে তাহাই ঘটিয়াছে সারঙ্গরব রাজার অঙ্গীকার শ্রবণে তদীয় ধূর্ততার আশঙ্কা করিয়া যত পর নাস্তি কুপিত হইয়া কহিলেন মহারাজ জগদীশ্বর আপনাকে ধর্ম সংস্থাপন কার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন অন্য অন্যায় করিলে আপনি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি রাজা হইয়া অনুষ্ঠিত কার্যের অপলাপে প্রবৃত্ত হলে ধর্মদ্রোহী হইতে হয় কি না রাজার বিরুদ্ধে বলতেছেন রাজা কহিলেন আপনি আমায় এত অভদ্র স্থির করিতেছেন কেন সাঙ্গরব কহিলেন মহারাজ আপন কার অপরাধ নাই যাহারা ঐশ্বর্য মদে মত্ত হয় তাহাদের এই রূপই স্বভাব ও এই রূপ আচরণ হইয়া থাকে রাজা কহিলেন আপনি অন্যায় ভর্সনা করিতেছেন আমি কোন ক্রমে এরূপ ভর্সনার যোগ্য নহি তখন শকুন্তলা তাকে দেখাতে চায় আপনি বাকিরা জানেন আমি হচ্ছে রবি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওনার অনেক মুন্সিয়ানা আছে কিন্তু তারপরেও কতগুলি কথা এখন আমরা বলবো না যেভাবে অনেক লম্বা লম্বা তাকে লোকে যে বলছে তিনি লম্বা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন যেমন শকুন্তলা পরিণয় বৃত্তান্ত এটা উনি ভালো মনে করেছেন উনি বলেছেন কিন্তু এখনকার বাংলায় তারপরে শেষের দিকে ওনার আলোচনা কিন্তু লম্বা লম্বা শব্দ ব্যবহার করে কমিয়ে দিয়েছেন তো বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আরো বলতে হয় আমি এই দিয়ে শেষ করি রাজার এই বচন বিন্যাস শ্রবণ করিয়া শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন হায় কি সর্বনাশ এটা কিন্তু বাংলা হায় কি সর্বনাশ কয় রসৈকার একবার একবার পানি গ্রহণেই সন্দেহ আমাকে নিবেন কি নিবেন না সেটা দূরের কথা আমাকে যে বিয়ে করছেন সেটাই তিনি ভুলে গেছেন আমার যে হাত ধরেছিলেন সেটাই ভুলে গেছেন দেখেন মেটাফোর কত বাংলা ভাষায় পানি গ্রহণ মানে হাত গ্রহণ করা হাত গ্রহণ করা মানে বিবাহ করা আপনার বাকি এর চেয়ে অশ্লীল কিছু বলতে হয় না তারপরে বলছেন রাজমহিষী হইয়া অশেষ সুখ সম্ভুকে কাল হরণ করিব বলিয়া যত আশা করিয়াছিলাম সমুদয় এককালে নির্মূল হইল এভাবে চলবে আর কি আপনি যদি পড়তে চান ওনার সারা রাতই পড়া যাবে সারা রাত পড়া যাবে আচ্ছা আমি আমার মানে পাঠকের জায়গাটা থেকে আমি তো বিশেষজ্ঞ কেউ নাই যে ও এবং এগুলোর আগে তো আজকাল আর কমা ব্যবহার হয় না এগুলো ঠিক আছে কিন্তু আমার ভালো লেগেছে যেটা সেটা একটু বলি যে 
ইনভার্টেড কমার বদলে এখনকার যে কোর্ট অ্যান্ড আনকোর্ট আধুনিক চল যেটা হচ্ছে যে আবার কিন্তু ইনভার্টেড কমা চলে যাচ্ছে ডায়ালগে কিন্তু কমা দিয়ে একরকম করে লেখা হচ্ছে এটা কিন্তু আবার শকুন্তলায় আমরা পাই আমার ভালো লেগেছে এই ইনভার্টেড কমা বিহীন যেই জায়গাটা শকুন্তলা বন বাসিনী তপবন মানে বন শেষ পর্যন্ত এবং রাজা সেটা মনে করিয়ে দিলেন তুমি হলান তপবনের মেয়ে তুমি তো জঙ্গলই তাকে গালি দিতে জঙ্গল বলে হরিণের সাথে লতার সাথে তোমার যে ভেদ নাই এটা খুব আপনার কত খারাপ লাগবে জানি না তো বলে কিভাবে এক জায়গায় উনি বলছেন তখন তুমি পরিহাস করিয়া কহিলে সকলে সজাতি বিশ্বাস করিয়া তাকে শকুন্তলা তাকে বলছে তুমি কি বলেছিলে বলছে তোমরা দুজনেই জঙ্গলা এই জন্য ও তোমার নিকটে গেল একটা হরিণ শিশু এসেছিল এটা বলতেছে রাজা শুনিয়া ঈশ্বর হাস্য করিয়া কহিলেন কামিনী দিগের এই রূপ মধুমাকা প্রবঞ্চনা বাক্য বিষয় আসক্ত ব্যক্তি দিকের বসীকরণ মন্ত্র স্বরূপ বেচারী কন আংটি দিতে না পারে দেখাচ্ছে এই কাতাগুলো তখন গৌতমী শুনিয়া কিঞ্চিত কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন মহারাজ এই জন্মাবধি তপবনে প্রতিপালিত প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে তাহা জানে না এখানে এটাকে ভুল হয়েছে না ছাপার ভুল জানে না প্রতিপালিতা বলেন নাই লেখছেন প্রতিপালিত বিদ্যাসাগরের রীতি অনুসারে তাকে প্রতিপালিত বলাই দরকার অর্থাৎ শকুন্তলাকে জন্মাবধি আমি তপবনে বড় করেছি সে অন্য কোনো পুরুষের সাথে প্রবঞ্চনা করার শিক্ষা পায়নি তখন মহারাজ বলছেন রাজা কহিলেন ওই বৃদ্ধ তাপসী প্রবঞ্চনা স্ত্রী জাতির স্বভাব সিদ্ধ বিদ্যা শিখিতে হয় না মানুষের তো কথাই নাই পশু পক্ষী দিগেরও বিনা শিক্ষায় প্রবঞ্চনা নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায় দেখো কেহ শিখাইয়া দেয় না অথচ কোকিলারা কেমন কৌশল করিয়া সি ও সন্তান আদিগকে অন্য পক্ষী দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া লয় শকুন্তলা রুষ্টা হইয়া কহিলেন এইটাই আমি শেষ করি অনার্য তাকে আর্যকে গালি দিচ্ছে অনার্য ইউ আর এ নন এরিয়ান আগে তো আর্য পুত্র বলেছিল অনার্য তুমি আপনি যেমন সকলে সে রূপ মনে করো রাজা কহিলেন তাপস কন্যে দুষ্মন্ত গোপনে কোনো কর্ম করে না যখন যাহা করিয়াছে সমস্তই সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে কই কেহ বলুক দেখি আমি তোমার পানি গ্রহণ করিয়াছি শকুন্তলা কহিলেন তুমি আমায় স্বেচ্ছাচারিণী প্রতিপন্ন করিলে পূর্ববংশীয়ারা অতি উদার স্বভাব এই বিশ্বাস করিয়া যখন আমি মধুমুখ হলাহল হৃদয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি মধুমুখ হলাহল হৃদয় দেখেন কত শুন তোমার মুখে মধু কিন্তু তোমার অন্তরে বিষ তোমাকে বিশ্বাস করে আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম বলছে পূর্ববংশীয়ারা অতি উদার স্বভাব এই বিশ্বাস করিয়া যখন আমি মধুমুখ হলাহল হৃদয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি তখন আমার ভাগ্যে যে রূপ ঘটিবে ইহা বিচিত্র নহে এই বলিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন আমার মনে হয় আমাদের এখানে থামলে চলবে যদি আপনার কোন প্রশ্ন না থাকে আমি আমি একদম শেষে চলে এসেছি তার আগে একটু বলি যে ঘোড়ার স্থির চিত্র যখন তোলা হয় লাভ দিচ্ছে এরকম অবস্থায় ওইটা তো একটা স্থির চিত্র কিন্তু ডাইমেনশনটা দেখতে গেলে যে পর মুহূর্তে তার পাটা কিন্তু নামে ওটা হচ্ছে আরেকটা বিশ্বের অপর পাট তা আপনি দেখেছেন রবীন্দ্র রচনা বলি আপনি আমার সফর রচনা বলি দেখেননি ওটা সাজানো ছিল রবীন্দ্র রচনা বলি উপরে আমি ইচ্ছা করি কৌতুক করে আজকে যেহেতু প্রফেসর মসিউ খান আসবেন আমি সে আমাদের রচনা বলি রেখেছি যে দেখি এটা ওরা চোখ পরে কিনা বুক করে কিছু বলে আচ্ছা তো এবারে আসছি অন্য প্রসঙ্গে আচ্ছা আমার শেষ প্রশ্নে যাওয়ার আগে আপনি যদি একটু বলে দেন ভালো হয় সেটি হচ্ছে যে আমরা যখন অনানুষ্ঠানিক ভাবে আলোচনা করেছি আমি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলছি খানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে নানান পরিসরে শকুন্তলা নিয়ে এবং আসলে বিদ্যাসাগর তো অনেক ব্যাপ্ত তো আসলে সব বিষয়ে তো আজকে আনা সম্ভব না যেমন আজকে প্রশ্নে অনেকে কিন্তু মাইকেল বিদ্যাসাগর সেটা আমি করিনি কিন্তু সেটি কিন্তু বারবার প্রশ্নে আসছে যে একটু করে মাইকেলের প্রতিভাটা বুঝতে পারা মানে অর্থাৎ তিনি জানছেন যে এই ভদ্রলোক যিনি বাংলার সাহিত্যে একটা যুগান্তর এনেছেন এইটা বুঝতে পারা আমি যে বিদ্যাসাগরের যে গুণগ্রাহিতা এবং তার প্রতি কোন রকম ঈর্ষা অনুভব না করা এটা একটা বড় গুণ বলে আমি মনে করি আর অন্যান্যরা মাইকেলকে প্রথম দিকে 
অনেক লড়াই করতে হয়েছিল মাইকেল মাত্র আপনি জানেন মাত্র পঞ্চাশ বছরের চেয়ে এক বছর কম বেশি ছিলেন তিনি অনেকটা অর্থ কষ্টে কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন এবং এই ধরনের বড় লোকদের যেটা হয় ওরা একদেশ দর্শী হয় উনি প্রথম জীবনে মাদ্রাজে ছিলেন তারপরে বিলেতে গেছেন তারপরে তিনি এমনকি ইটালিয়ান ভাষায় সনেট লেখার মতো গুণ আছে তার কিন্তু এই সবগুলোকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি নিজের সংসার বলতে গেলে এক ধরনের ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছেন অনেক কাহিনী আছে বিদ্যাসাগর কিন্তু তাকে যাকে আমরা বলে অপত্য স্নেহে যদি বা তার সমবয়সী প্রায় তিন বছরের চার বছরের ছোট বন্ধু তাকে তিনি যে স্নেহ দেখিয়েছেন এইটা শুধুমাত্র তার দয়া সাগর দিয়ে বুঝলে চলবে না মাইকেলের যে ঐতিহাসিক মূল্য তিনি যে বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন বলছি যুগের সূচনা করতে শুরু করেছেন সেই ভারতচন্দ্র আঠারোশো ষাট আপনার সতেরোশো ষাট আর মাইকেল আঠারোশো ষাট এই ব্যবধানটা আমাদের মনে রাখতে হবে এই একশো বছর বাংলা সাহিত্যে এক ধরনের রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে গেছে তো বিদ্যাসাগরের পক্ষে এটা বোঝাটা আমি মনে করি প্রার্থিত ছিল এবং তিনি সেটা বুঝেছেন তাকে এই জন্য ওই যুগের অভিভাবকও বলা চলতে পারে শুধু তাই না আরো তো কাজ আছে তখন অনেক কাজ করতে মাইকেলের ছাড়াও দীনবন্ধু মিত্র এবং অন্যান্যরা আমরা তো একজনের কথা বলতে গিয়ে অন্যদের ছোট করতে চাই না সকলের কথা যদি বলি বিদ্যাসাগর ছিলেন সেই যুগে যাকে বলার সবচেয়ে উজ্জ্বল আমি বলবো সামাজিক অভিভাবক বাংলা সাহিত্যের মানুষের সাথে কথা বলি আমি ছবি হোক সেটা তো হ্যাঁ যারা প্রশ্ন করছেন বঙ্কিম আর ইয়ে নিয়ে প্রফেসর খান যদি বলেন আসলে দু চার দিনও বলতে পারবেন তিনি অনেক কিছু বলবার আছে বঙ্কিমের বিশ্ববৃক্ষতে বলে তো বলে হচ্ছেন এরকম যে সংস্কৃত পণ্ডিত যদি বিধবাদের বিবাহ দিতে যান তবে উহাকে কি পণ্ডিত বলা যায় মুখ্য ছাড়া আর কি ইত্যাদি সেই নায়িকার মুখ দিয়ে সূর্যমুখী সম্ভবত এরকম আর অনেক কিছু আছে কিন্তু বঙ্কিম ছিলেন রক্ষণশীল আপনি সেটা ভালোই জানেন বঙ্কিমের বিদ্যাসাগর কোনো তুলনা হয় না বঙ্কিম আর বিদ্যাসাগর মানুষ হিসেবে অনেক ভিন্ন প্রতিবার কথা আমি বলছি না বঙ্কিম যাকে বলা হয় উপন্যাস লিখেছেন বঙ্কিম অনেক বেশি ইংরেজি সাহিত্য জানতেন বিদেশি সাহিত্যে এই সবই ঠিক আছে কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসেবে ধরুন বাংলাদেশের যে যে কারণে সমাজে সামাজিক বৈষম্য তৈরি হলো যেটা শেষ পর্যন্ত দেশভাগে পরিণত হলো তাতে যে আপনি আহমদ সাফার রচনা বলে দেখালেন বলে বলছি আহমদ সাফার বঙ্কিম শতবর্ষের ফেরারি প্রবন্ধটা পড়েন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ না সমগ্র হবে না আমি যে একটা প্রবন্ধের কথাই বলছি বঙ্কিমের উপর একটা প্রবন্ধ বঙ্কিমের দেড় শত বছর পার হওয়া উপলক্ষে আহমদ সাফার লিখেছিলেন অথবা তার মৃত্যুর একশো বছর বলতে পারেন উনিশশো নব্বইয়ের দশকে সেটা নাম হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শতবর্ষের ফেরারি সেখানে তিনি বঙ্কিমের যে চিত্রটা এঁকেছেন সেটা শোচনীয় যে বঙ্কিমের মহা প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তিনি ভারতবর্ষে হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন যেটা ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত কলঙ্কজনক এইভাবে হয় না ইংরেজ রাজত্বের শুরুতে তিনি যে কল্পনাটা করেছেন আনন্দ মঠে যেটা অনেক ক্ষেত্রেই বঙ্কিমের মহা প্রতিভাকে ছাড়িয়ে গিয়েও একটা কলঙ্ক রচনা করেছে আমি সেই প্রশ্নে আজকে আর প্রবেশ করব না এইটার মাপে যদি দেখেন বিদ্যাসাগর অসাধারণ রকমের উদার এবং তিনি জানেন একটি দেশে যেখানে নানা বর্ণের নানা ধর্মের নানা জাতির লোক বাস করে সেখানে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ বিনিময় করতে হলে পরস্পরের সংস্কৃতিকে সমাজের জীবন আচারকে স্বীকৃতি দিতে হবে যেটা তিনি সংস্কৃত ভাষা পড়ার উপকারিতার ক্ষেত্রে বলেছেন সেইটা বিদ্যাসাগর যতখানি আমি বলবো উদারতার সাথে স্বাধীনতার সাথে প্রীতির সাথে দেখেছেন যেমন যিনি সাঁওতালদের সাথে তার যে মিত্রতা এটাকে একটা প্রতীকী ঘটনা হিসেবে যদি ধরি বঙ্কিমের ধারে কাছেও যাবেন না আমি বঙ্কিমের প্রতিভা বেশি হতে পারে তা নিয়ে আমি কোনো বক্তব্য বলবো না কার প্রতিভা কত মাপার জন্য যে পাল্লা সেটা আমার মানে বঙ্কিম যেন একটু নিষ্ঠুরী ছিলেন বেশ অসঙ্গত কথাবার্তাও বলেছেন একটু আমি ব্যক্তি হিসেবে দেখতে চাচ্ছি না আমি যে বঙ্কিমের কাজের যে সামাজিক মূল্য বঙ্কিমের উপন্যাস এবং বঙ্কিমের প্রবন্ধ তিনি তো প্রচার বলে পত্রিকায় বের করেছেন বঙ্গদর্শন বের করার পরে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এক ধরনের কনজারভেটিভ হয়ে উঠেছিলেন যদি বলি আর কি কিন্তু বিদ্যাসাগর ক্রমশ উদার হয়ে উঠেছিলেন দুজনে যাত্রা এবং তাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর উপন্যাস লেখেননি সেই জন্য বিদ্যাসাগর প্রতি তিনি একটু নিষ্ঠুর মন্তব্য করতেই পারেন আমি সেগুলির কথা বলছি না ব্যক্তি চরিত্র নিয়ে আমি এখানে উদ্ভাবন করতে চাই না আর যুগের কথাটাও দেখতে হবে বিদ্যাসাগরের সময়টা ছিল বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গড়ে ওঠার যুগ 
আর বঙ্কিমের সময় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়ে গিয়েছে যেমন আঠারোশো বিরাশি সনে যখন হান্টার শিক্ষা কমিশনের তদন্ত হয় তখন একটু পিছিয়ে পড়া মুসলমান জনগোষ্ঠীও তাদের অধিকার দাবি করতে শুরু করেছেন পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে থাকা তো কম নয় তারপরে তারা যখন দাবি করতে শুরু করছেন চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছে তখন ইংরেজদের মধ্যে লর্ড লিটন রিপনের যুগ এসে গেছে তখন ইলবার্ট বিলের কথা আসছে ভারতীয় বিচারকদেরও যিনি ইংরেজরা বিচার নেবেন কি বিচারের মুখোমুখি হতে রাজি হচ্ছেন না এই সময় চাকুরির সংকট দেখা দিয়েছে এখনো আমাদের দেশে যে সংকট আমাদের এখন রাষ্ট্র নেতা নেত্রীরা বলতেছে কি আপনারা ব্যবসা বাণিজ্য করেন চাকরি খোঁজেন কেন আসল কথা যদি বলতে চান সমাজ যে পরিমাণ চাকরি তৈরি করতে পারতেছে মানে চাহিদা তৈরি করতে পারতেছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ শিক্ষিত লোক হলে তো শিক্ষিত বেকার দেখা দেবে বেকারত্বে তাদের আপত্তি নাই শিক্ষিত বেকারত্বে আপত্তি আমি যে বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িকতার পিছনে কিন্তু এই সম্প্রদায়গত বিভেদ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ এসে গেছে বিদ্যাসাগরের যুগে সেটা অত প্রবল হয়নি এটা একটা বড় ঐতিহাসিক ঘটনা কিন্তু তারপরেও ব্যক্তির যে মনের গঠন সেটার জন্য আমাদের আরো উপাদান লাগবে এত সরলীকরণ করা ঠিক নয় একটা উদাহরণ দিয়ে বলি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পড়াশোনা করেছিলেন হাজি মোহাম্মদ মহসিন ফান্ডের টাকায় তিনি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেছেন বৃত্তি টাকাটা দিয়েছে কোথা থেকে এই টাকাটা দেওয়া হয়েছিল সকলের বৃত্তির জন্য হিন্দু মুসলমান সবাই পড়তে পেরেছেন এই যে হুগলি মহসিন কলেজ করছে এখন মহসিন যে এক কোটি টাকা দিয়েছিল ইংরেজদেরকে এবং বলছে তার যে বার্ষিক যে সুদ হবে পাঁচ পার্সেন্ট হারে তো বছরে তো পাঁচ লাখ টাকা হয় সেই টাকা দিয়ে কিন্তু বাংলার হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ সকলেই পড়াশোনা করেছেন বঙ্কিম তার বেনিফিশিয়ারিদের একজন তো অধ্যাপক আব্দুর রাজ্যাক বলেছেন বঙ্কিম সেটা কৃতজ্ঞতা শোধ করেছেন এই মুসলিম বিদ্বেষে রচনাগুলি লেখে এটা তো আমি তো বলবো খুব কম করে যদি বলি ভারতবর্ষের কথা বাদ দিই বাংলাদেশকে যে বিভক্ত করেছে উনিশশো সাতচল্লিশ সনের শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্যরা এটা তো এর মন্ত্র গুরুত্ব বঙ্কিম এর সাথে বিদ্যাসাগরকে যুক্ত করা যাবে না আলোচনা হলো যদি বঙ্কিমি আলোচনা করতে তাহলে বঙ্কিমের চোদ্দটা উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে হবে আপনাকে তাই না 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 সম্ভব বুঝলাম কিন্তু এটা তো আমাদের এজেন্ডা ছিল না আজকে তাই না আমি যদি আজকে বঙ্কিমও বিদ্যাসাগর দিয়ে আলোচনা করতে বলেন তাহলে আমরা শিক্ষার অগ্রণী সেটা বললাম বঙ্কিম এগুলোর কিছুই করেন নাই বঙ্কিম যেটা করেছেন উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইউরোপীয় দর্শন প্রচারের যে মতো একটি ভালো পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন চার বছর চলেছিল এই পত্রিকা বঙ্কিমের ভাই ছিলেন সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি যে পালামো বলে একটা বই লিখেছেন আমরা সেটা দেখেছি এটা পরবর্তীকালে এটা নিয়ে সত্যজিৎ রায়ও সিনেমা বানিয়েছেন অরণ্যের দিন রাত্রি যেহেতু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটা উপন্যাস লিখেছিলেন সেখানে বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের যে মনোভাব অবাঙালি যা থেকে তারা তুচ্ছ অর্থে ট্রাইবাল বলে জঙ্গলি বলে এবং রাজা যেখানে যে অর্থে শকুন্তলাকে জঙ্গলি বলেছিল বাঙালি মধ্যবিত্তের আপনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলে তো লজ্জা হবে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন মেয়েটা কালো হইলে কি হইবে চোখগুলি সুন্দর আছে তা সে যতই কালো হোক আমি দেখেছি সে কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের যে রেসিজম বর্ণবাদ এটা থেকে বঙ্কিমের ভাইয়ের রচনা পড়লে বোঝা যায় পিঠে চাপড়ে দেওয়ার স্বরে এমনকি আমি খুব দুঃখিত সত্যজিৎ রায় অত্যন্ত আধুনিক মানুষ সে কেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত হতে পারেননি অর্থাৎ সাঁওতাল পাড়ায় গেলে বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে এক ধরনের একটা একজোটিক একজোটিক ভাব আসে যেমন ইংরেজরা ইউরোপীয়রা এসে দেশে ভাব করেছিলেন শকুন্তলায় দেখে ইউরোপীয়দের যেরকম উল্লাস তো এখন একটা রবীন্দ্রনাথ যে পল্লিতে শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন স্থাপন করতে তার চারদিকে তো আপনার সাঁওতালরা এই কথাটা আপনি কি ব্যাখ্যা করবেন আমি তার চোখের বন্দনা করতে গিয়েছি এটাকে বলে ফ্রয়ডিয়ান স্লিপ কিন্তু তাতে যেটা না বলে তিনি পারছেন না তা সে যতই কালো হোক যেন কালো হওয়াটা একটা অপরাধ রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম চন্দ্র অথবা বাংলার রেনেসাস এর অন্যান্য সকল মনীষীর তুলনায় বিদ্যাসাগর অনেক উর্দে তার মস্তক অনেক উপরে যদি বা নকশালরা তার মূর্তিও নাকি ভেঙেছিলেন সত্তরের দশকে শুনেছি সেটা ইতিহাসে অনেক অবিচার হয় একজন মানুষ দেবতা নয় বিদ্যাসাগরের মানবিক ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু বাংলা গদ্যের গঠনের যুগে 
ঘটনা যুগে মানে রামমোহন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদের পরের যুগে তার যে কীর্তি সেইটা হচ্ছে সাহিত্য কীর্তি তার দ্বিতীয় গতি শিক্ষক হিসেবে তার কীর্তি সমাজ সংস্কার হিসেবে তার কীর্তি এবং বঙ্কিমরা যে লোকনে তাকে অযথা নিন্দা করেছেন এর কারণ হচ্ছে কি বিদা বিবাহ প্রবর্তনটা বঙ্কিম সমর্থন করেন নাই তিনি ছিলেন কনজারভেটিভ ব্রাহ্মণ হিন্দু এবং তিনি যে আদর্শটা প্রচার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন ওইটার কবলে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাথেও বঙ্কিমের তর্ক হয়েছিল কারণ যখন ব্রাহ্ম সমাজ নানা ভাগে ভাগ হয়ে গেল আদি ব্রাহ্ম সমাজ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আদি ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তখন বঙ্কিমের সাথে তিনি একটা অদ্ভুত বিতর্কে বিতর্ক হয়েছিল সেখানে বঙ্কিমই জিতেছিলেন আমি ধরে নেব কিন্তু আমি তাতে বোঝা যাচ্ছে হিন্দু সমাজের বাইরে অন্য মানুষ সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষমতা ঈশ্বর তাদের দেননি একটা জাতির নেতৃত্ব দিতে হলে আপনাকে সবার কথা ভাবতে হয় যেটাকে আমরা আধুনিক কালে একটা ধর্ম নিরপেক্ষতা শব্দের মধ্যে দিয়ে আবদ্ধ করেছি এইটা ধর্ম নিরপেক্ষতার দরকার নাই সমাজের ন্যায় বিচার ছাড়া আপনার সমাজে কোনো কিছুই টিকবে না রাষ্ট্র গঠন করতে হলে আপনাকে এক ধরনের ন্যায় বিচারের ধারণার উপর দাঁড়াতে হবে সেই ধারণা যাই হোক প্ল্যাটোর রিপাবলিক থেকে আধুনিক কালের ইউটোপিয়া পর্যন্ত কমিউনিজম পর্যন্ত সেটারই আমরা অনুরণন দেখতে পাই আমি বলছি বিদ্যাসাগর মধ্যে ন্যায় বিচারের বোধটা ছিল এবং তার সাহিত্য সাহিত্য যদি বারবার বলেন আখ্যান আর অনাখ্যানের মধ্যে পার্থক্য কি গোদ্দার পদ্ধে পার্থক্য কি সংস্কৃত তো অধিকাংশই পদ্য কবিতাই ছিল আমরা তারপরে কিছু মহাকাব্য ছিল কিছু গদ্য কবিতাও ছিল মিশ্রণও ছিল চম্পু কাব্য টাব্য ছিল খণ্ড খণ্ড কবিতা ছিল বিদ্যাসাগরের পক্ষে সব কিছু করা তো সম্ভব নয় তিনি যা করেছেন তার জন্য আসুন তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একেবারে একদম একদম ঠিক আচ্ছা আপনি আপনাকে বেশি বলতে হবে না শুধু একটু যদি বলেন যে বিদ্যাসাগরের জীবৎকালে বা পরেও সেই অর্থে যে কোনো ওইরকম প্রতিষ্ঠান যে রামকৃষ্ণ মিশন বা ইত্যাদি ধরনের বা ধরুন বিশ্বভারতী আছে তো আর ওদিকে বিদ্যাসাগরের মানে এটা একটু কৌতুক করে বলা হয় যে মানে জীবনীকারও সেই অর্থে নেই যে যেমন থাকে না যে বিখ্যাত বিখ্যাত জীবনীকারদের দিয়ে আমরা তাদের সম্পর্কে অনেক জানতে পারি ছড়িয়ে যায় বিষয়গুলো বিদ্যাসাগর চর্চা অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে আমি প্রশ্নগুলোকে যুক্ত করে করেই বলছি বিদ্যাসাগর চর্চার কিন্তু বেহাল দশ এটা কিন্তু অনেকে লিখে হচ্ছেন যে এত দুর্বল বা আমরা একেবারেই শুনতে পাই না ইত্যাদি এসবের জন্য এই ফ্যাক্টর কতটা দায়ী বা কোন বিষয়গুলো দায়ী আপনার কি মনে হয় অনেক আছে আমার প্রতি যদি আপনি বলেন উনি যে কাজগুলো করেছেন তিনি তো সম্মান মোটামুটি পেয়েছেন বিদ্যাসাগরকে মানে কম্পেনিয়ন অব দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার ইত্যাদি উপাধিও দেওয়া হয়েছে আমি এগুলি থেকে উপরে গুরুত্ব দিতে চাই না উনি যখন মারা যাচ্ছেন তখন নানা কারণে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল ফল তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে আলাদা হয়েছিলেন শেষের বিশ বছর এটা খেয়াল রাখতে হবে তার কর্মাটারে চলে যাওয়া তিনি মাঝে মাঝে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসতেন তো একজন মানুষ তো পঞ্চাশ বছর বয়সে উনি এক হলে ইস্তফা দিয়ে চলে গেছেন কিন্তু তারপরেও এখন লোকে বিদ্যাসাগরের অবদান অস্বীকার করতে পারছে না যেমন অশোক সেন একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন আমাদের ছাত্র জীবনে পড়েছি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যান্ড হিজ ইলিউসিভ মাইল স্টোনস মানে ভারতীয় রেনেসাসের সূত্রপাত হিসেবে সেই প্রতীকী ঘটনাকে নিয়েছেন কিন্তু হ্যাঁ রামকৃষ্ণ মিশনও করা হয়নি কিন্তু বিদ্যাসাগরের নামে ছোটোখাটো একটা দুটা প্রতিষ্ঠান থাকা এমন বিচিত্র কিছু নয় আর এই প্রতিষ্ঠান হওয়াটাকে আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না একজন সাহিত্যিকের জন্য আসল কাজ হচ্ছে তার রচনা বলে আমরা পড়ছি কিনা সেখান থেকে আমরা কাজে গরিব হয়ে যাব এখন মানুষ যদি ইচ্ছা করে গরিব হতে চায় কেউ না পড়তে চায় কে পড়ছে কে পড়ছে না সেটা তো তালিকা নেওয়া পরের ব্যাপার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের স্কুলে কলেজে বিদ্যাসাগরের রচনা না পড়ে আমাদের উপায় নেই যদি আমরা বাংলা ভাষায় পড়াশোনা করাতে চাই এখন যদি আপনি বাংলা ভাষায় পড়াশোনা না করাতেই চান যেহেতু আপনার ছেলে মেয়েরা তো সবাই ইংরেজি মিডিয়ামে পড়তে চায় বাংলায় তাই পড়ছে না সেই বিশ্লেষণের জন্য আমি এখন প্রস্তুত নই বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আমি ভালো করে জানি না পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা বলে যে আপনি না জেনে বলছেন আমি বাংলাদেশ দেখে যদি আন্দাজ করতে পারি যে বেদাসাগরের বই আমরা পড়ছি না রবীন্দ্রনাথ তার প্রশংসা করেছেন তারপরেও এই প্রশংসা অনেকটা আনুষ্ঠানিক বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ তৈরি করাটাই হচ্ছে আধুনিক কালে আমাদের কর্তব্য যে যিনি আমাদের দেশের ভাষাটাই দক্ষ কিন্তু বিদেশি ভাষাও জানেন আমাদের বিদ্যার আদর্শ এটাই হওয়া উচিত ছিল কারণ যেহেতু আপনি যদি চিকিৎসা শাস্ত্র আপনি যদি ওষুধ বিদ্যা আপনি যদি প্রকৌশল বিদ্যা শিখতে চান আপনার তো বিদেশি ভাষা পড়ার কোনো বিকল্প নাই কিন্তু সেটা আপনি বাংলায় যদি 
পরিবেশন করতে না পারেন আহরণ করতে না পারেন সংকলন করতে না পারেন তাহলে আপনার বিদ্যা তো বৃথা আমি যে বিদ্যাসাগর শিক্ষক হিসেবে আমাদেরকে যেটা দেখিয়েছেন সেইটা হচ্ছে আদর্শ স্বরূপ তাকে আমরা বাড়াতে তাকে শুধুমাত্র কবি এবং গল্পকার হিসেবে দেখলে আমি মনে করি আমরা অন্যায় করব এইটা হচ্ছে আমার বক্তব্য আপনার ভক্তরা লিখছে যে স্যার ক্লান্ত স্যারকে ছেড়ে দিন ইত্যাদি আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি আমি কিন্তু আপনাদের স্যারকে অপশন দিয়েছি যদি চাইলে বলতে পারেন নাও পারেন প্রশ্নগুলো আসছে আপনার সাথে আমার কথা ছিল 1.5 ঘন্টায় বলার এখন আড়াই ঘন্টা হয়েছে তাই না তাহলে যে আপনি তো আমাকে দোষারোপ করতে পারেন না যে কম বলেছি না 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 আমি উল্টো বলছি তাদেরকে যারা অনেক প্রশ্ন করছে এত প্রশ্ন তো একদিনে বাবা উত্তর দেওয়া সম্ভব না না আপনাদের প্রশ্নগুলো তো প্রাসঙ্গিক হতে হবে আপনাদের প্রসঙ্গ তো প্রাসঙ্গিক হতে মানে বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সাথে বিশ্বজিকের তুলনা সবই সাহিত্য করা যেতে পারে আজকে আলোচনা আপনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এইটাকে আমি বলি বিজ্ঞাপনটা খানিকটা প্রতারণামূলক হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা না বলে যদি বলতেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিয়ে আলোচনা করবো তার সাথে সারা পৃথিবীর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবো করা যেত না আমি শকুন্তলা নিয়ে আলোচনা করার জন্য যা যা প্রাসঙ্গিক সেইটাই আমি করলাম শকুন্তলা নিয়ে প্রাসঙ্গিক হচ্ছে ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা বঙ্কিমচন্দ্র আমি ক্লান্ত সেই জন্য নয় আমি কথা হচ্ছে আমি কথা দিলে কথা রক্ষা করার পক্ষপাতি प्रश्न कर सब पक्ष दुख प्रकाश कर प्रश्न गोलमी कृतज्ञता আমি অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খানকে তিনি আসতে রাজি হয়েছেন এসেছেন নাকি দীর্ঘ সময় কথা বলেছেন নানান অনেকটুকু সময় উনি আমাদের দিয়েছেন আমরা তার প্রতি অন অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অনেক আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি টন্টো ভিত্তিক সাহিত্য সংগঠন পাঠশালার পক্ষ থেকে আজকের আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য বিদ্যাসাগরের লেখালেখির প্রতি কিছুটা হলো আগ্রহ সৃষ্টি করা পুরোটা বিদ্যাসাগরকে তার ধরা সম্ভব নয় তাকে জানার ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহ সৃষ্টি করা সেটি কতটুকু করা গেছে সেটি বিচারের হার আপনাদের হাতে আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি এটুকু বলতে পারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম বিশত বর্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রান্তে এসে আবারও আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সমাজ সংস্কারক ও বৌদ্ধকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাজ সৃষ্টি অর্জন তার সামগ্রিক ভূমিকা আমরা সমস্ত কিছু অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং করোনা অতিমারী স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন বই পড়ুন বই ভালোবাসুন আমি শেষে প্রফেসর খান আপনি কি আর কিছু বলবেন না বলার নেই ওই যে রাসেলের বার্তাটা আপনি দিয়ে দিতে পারেন ওই যে কোন ইউটিউব চ্যানেলটা চালু করেছে বললো না যেখানে অন্য থেকে দেখার জন্য আপনি একটু অ্যানাউন্স করতে পারেন অথবা লিখে দিতে পারেন এই আচ্ছা আমাদের আজকে অনুষ্ঠানের একদম শুরুতে আমি বলেছি আমাদের অনুষ্ঠানটি আজকে একযোগে সম্প্রচারিত হয়েছে আপনারা দুটি সূত্র জানেন সোর্স জানেন একটি হচ্ছে আমার প্রোফাইল একটি হচ্ছে পাঠশালার পেজ আরেকটি যে তৃতীয় নতুন যুক্ত হয়েছে আজকে সেটি সলিমুল্লাহ ডক্টর সলিমুল্লাহ খান অনুমোদিত ইউটিউব নতুন ইউটিউব অ্যাকাউন্ট সেটি যোগ হয়েছে সেটি থেকে আজকে সম্প্রচারিত হয়েছে সেটি একটি নতুন খোলা হয়েছে সেটি থেকে একযোগে প্রচারিত হয়েছে তো এবং আমরা মন্তব্যও কিন্তু ইউটিউবের মন্তব্যগুলো অ্যাড্রেস করেছি সেগুলো সামনে এসেছে তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বই পড়ুন বই ভালোবাসুন পাঠশালার সঙ্গেই থাকুন দেখা হবে আগামী আসরে